post today we will see about the uh, rapid revision we will revise uh, uh, volume 5 uh, with the rapidity for the gds to mts uh, okay we, this is a revise with me program and uh, this will be with the class and notes only on exclusive on uh, volume 5 okay let us start this uh, first uh, we will revise now first class h was under the control and uh, supervision of the senior time scale officer he is called chief post marshal volume 5 lo manaki first telusu first class head post office ane untayi second class ane rendu untayi atillo endante control senior time scale officer untaru alage chief post master antaru vallani manam already ganaka aa video lo chusunnamu senior time scale officer ante ssp cadre anamata chief post master untaru tarvata second class head post office is under the control and supervision of group b officer untaru akada and reports to the senior superintendent of post offices second class offices lo ee group b officer untaru aina he will be reporting to the senior superintendent of post offices anamata tarvata the usage of transit office is to reduce the number of loose bags loose bags thaggichadan kosame transit office anetundi transit post office anetundi pedutuntaru ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటంటే టిఎం అంటారు అది ఏంటంటే ఆర్ఎంఎస్ లో ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ దట్ క్లోజెస్ ద బ్యాగ్స్ క్లోజ్డ్ బ్యాగ్స్ ఆర్ రిసీవ్డ్ అండ్ డిస్పాచ్డ్ సార్టింగ్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఈజ్ నాట్ డన్ ఇక్కడ సార్టింగ్ అనేది జరగదు టిఎంఓలో ఓన్లీ క్లోజ్డ్ బ్యాగ్స్ వస్తాయి వెళ్తుంటాయి అక్కడ మెయిల్ ఏజెంట్ ఆర్ మెయిల్ గార్డ్ విల్ బి ది ఇన్ఛార్జ్ అనమాట కంప్యూటరైజ్డ్ ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ అంటారు సిటిఎంఓ అనమాట ఎక్స్పాండెడ్ సిటిఎంఓ అని కూడా అడగచ్చు అందుకని అది ఇచ్చాను అనమాట అంటే కంప్యూటర్ టిఎంఓ నే కంప్యూటర్ తో నడిపి దాన్ని కంప్యూటరైజ్డ్ సిటీ సిటిఎంఓ అంటారు అనమాట కంప్యూటరైజ్డ్ ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ అంటారు స్టార్టింగ్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటనమాట అక్కడ బ్యాగింగ్ ఓపెనింగ్ జరుగుతుంది డిస్పోజింగ్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ అందులో ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ ని డిస్పోజ్ చేస్తారు దాన్నే స్టార్టింగ్ ఆఫీస్ అంటారు అంటే రకరకాల ఊళ్ళ నుంచి వచ్చిన మెయిల్స్ ని అక్కడ బ్యాగ్స్ ఓపెన్ చేసి అందులో ఉన్న మెయిల్స్ ని ఆర్ఎల్స్ ని రిజిస్టర్లు స్పీడ్ పోస్ట్లు ఇవన్నీ కూడా సార్ట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాగులు కట్టి డెస్టినేషన్ ఆఫీస్ పంపుతారు అది స్టార్టింగ్ ఆఫీస్ లో జరిగే పని స్టార్టింగ్ ఆఫీస్ ఎందుకు అంటే కనుక డైరెక్ట్ గా పోస్ట్ ఆఫీస్ టు పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎందుకు పంపకూడదు అంటే కనుక ఇక్కడ టు సింప్లిఫై ద వర్క్ ఆఫ్ అదర్ స్టార్టింగ్ ఆఫీసర్స్ స్టార్టింగ్ ఆఫీస్ పని అవతల వర్క్ ని వేరే స్టార్టింగ్ ఆఫీస్ సింప్లిఫై చేయడం అలాగే రెడ్యూస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ పోస్ట్ ఆఫీస్ మధ్య జరిగేటువంటి ఎక్స్చేంజ్ బ్యాగ్స్ ఎక్స్చేంజ్ తగ్గించడం రెడ్యూస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద మెయిల్స్ క్యారీడ్ బరువు కూడా తగ్గించడం అనమాట ఆటోమేటిక్ మెయిల్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ ఏఎంపిసి అంటే ఏంటని అడుగుతారు ఎక్స్పాండ్ చేయమంటే చెప్పాలి అవి ముంబై చెన్నైలో ఉంది ఇది వాల్యూమ్ ప్రకారం అనమాట ఓకేనండి కంప్యూటరైజ్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్టింగ్ సెంటర్ అంటారు లేకపోతే సిఆర్సి అంటారు కంప్యూటరైజ్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ సెంటర్ అని కూడా అనొచ్చు దాన్ని అది ఏంటంటే జస్ట్ ఆర్ఎంఎస్ లో రిజిస్ట్రేషన్ బ్రాంచ్ ని సిఆర్సి అంటారు సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ ఆర్ కేంద్రీయ బ్యాగింగ్ యూనిట్ ఈ రెండింటిని ఒకటే ఏంటది అంటే కనుక ఆర్ఎంఎస్ లో ఒక బ్రాంచ్ ఇది అనమాట ఇక్కడ బండిల్స్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ నుంచి మెయిల్ ఆఫీసెస్ నుంచి వచ్చిన వాటిని గ్రూప్ చేసి ఒక డైరెక్ట్ బ్యాగ్ కట్టడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనండి దాన్ని సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ అంటారు సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ వేరండి సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ వేరు ఇది రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అనేటువంటిది డి సెక్షన్ ఆఫ్ డైరెక్టరేట్ ప్యాకెట్ బ్యాగ్స్ ని సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటారు సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ అంటే ఒక ఆర్ఎంఎస్ యూనిట్ అది అక్కడ బండిల్స్ పోస్ట్ డిఫరెంట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి అక్కడ ఇరవై ఆఫీస్ నుంచి ఇరవై బండిల్స్ వస్తే అవన్నీ కూడా ఆ బండిల్స్ ని ఓపెన్ చేయకుండా అవి సపోజ్ ఢిల్లీకి ఒక పది బండిల్స్ వచ్చాయి ఇంకొక ముంబై ఇంకొక ఇరవై బండిల్స్ వస్తే ఆ రకరకాల ఆఫీస్ నుంచి వస్తాయి కదా అవన్నీ కూడా పూలప్ చేసి ఢిల్లీకి ఒక బ్యాగు ముంబైకి ఒక బ్యాగు కడతారనమాట దాన్ని సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ అంటారు తర్వాత ఆర్ఎల్ ఆర్ఎల్ ఏంటంటమాట ఇట్ అది జనరల్ గా హెడ్ క్వార్టర్స్ పోస్టల్ సర్కిల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉంటది అండ్ అన్క్లైమ్డ్ రిఫ్యూజ్డ్ ఆర్టికల్స్ అన్టెక్పరబుల్ ఆర్టికల్స్ అంటారు అంటే అడ్రస్ తెలియని ఆర్టికల్స్ ఇవన్నిటిని కూడా ఈ ఆర్ఎల్ వాళ్ళు డీల్ చేస్తారు జనరల్ గా హెడ్ క్వార్టర్స్ అదే పోస్టల్ సర్కిల్ లో ఉంటుంది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ సెంటర్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ సెంటర్ అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి ఇంకో లాంగ్వేజ్ కి మార్చడం అంటే ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగు మార్చడము స్టార్టింగ్ ఆఫీస్ అది జనరల్ గా హెడ్ క్వార్టర్స్ అదే సర్కిల్ లో ఉంటుంది లేకపోతే ఇంకేదైనా స్టార్టింగ్ ఆఫీస్ వీలుగా ఉండే ఆఫీస్ లో ఇంక సర్కిల్ లో కూడా ఎక్కడైనా కూడా పెట్టచ్చు అనమాట అది జనరల్ గా ఏంటంటే అడ్రస్ సపోజ్ విజయవాడ నుంచి ఢిల్లీకి రాశారనుకోండి అక్కడ విజయవాడలో తెలుగులో రాస్తే కనుక ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి
a post office or office sorting office or a section which exchanges mails with offices in the foreign countries foreign countries the exchange chese vaatini office of exchange antaru andulo rendu rakalu untayi outward office of exchange inward office of exchange ani untayi outward ante ent anamata manam bayiti vallaki bayiti countries ki manam mail bags pampiste danni outward antaru man manam ganaka vere vaatini teesukunte ganaka foreign countries nunchi manam teesukunte adi inward antaru konni offices lo outward inward rendu kalipi untayi rendu palanu kuda chese atuvanti ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజెస్ ఉంటాయి బేసిక్ గా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెయిల్స్ అనమాట విత్ ఫారిన్ కంట్రీస్ అలాగే సబ్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్స్చేంజ్ ది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫీస్ కాదండి సబ్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫీస్ కాదు చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే సబ్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో జరిగేది ఒకటి కస్టమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ అసెస్మెంట్ జరుగుతుంది అకౌంటింగ్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఇవన్నీ కూడా సబ్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ లో జరుగుతాయి ఈ వీటితో వీటిలో బ్యాగ్స్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ బ్యాగ్స్ ఇవ్వడం కానీ తీసుకోవడం కానీ జరగదు అనమాట ఓకేనండి ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిట్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి ఈ ఏంటంటే ఈ ఆఫీస్ ఆఫ్ అది కూడా ఒక ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిట్ అది కూడా ఒక ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజే కాకపోతే అది బార్డర్ కంట్రీస్ దగ్గర ఉండి వాళ్ళు ఫారిన్ కంట్రీస్ ఫారినర్స్ ఎవరైతే మెయిల్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటా వస్తానికి వస్తారో మెయిల్ క్యారియర్స్ వాళ్ళకి క్లోజ్డ్ బ్యాగ్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు అలాగే మన ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఏదైతే ఉందో ఇండియన్ ఫారిన్ ఆఫీస్ ఇండియన్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి క్లోజ్డ్ బ్యాగ్స్ తీసుకుంటారు ఓన్లీ వీళ్ళు క్లోజ్డ్ బ్యాగ్స్ మాత్రమే డీల్ చేస్తారు ఇక్కడ బొమ్మలో చూస్తే కనుక మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను ఆ క్లాస్ లో రివిజన్ క్లాస్ కాబట్టి జస్ట్ మీకు అది గుర్తు చేస్తాను నేను ఇక్కడ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి బ్యాగులు ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే ఎక్స్చేంజ్ ఇది రివర్స్ వెళ్ళింది ఇది అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇక్కడ చూడండి ఫారిన్ కంట్రీస్ ఉంది ఇక్కడ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిట్ అన్నాడు ఇక్కడ క్లోజ్డ్ బ్యాగ్స్ మన వేరే మన ఎక్స్చేంజ్ నుంచి వచ్చాయి వాటిని ఇక్కడ ఫారిన్ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి మనుషులకి ఇస్తారు వాళ్ళకి మొత్తం మీద ఏంటంటే ఇది క్లోజ్డ్ బ్యాగ్స్ అనమాట ఇక్కడ సబ్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అని వచ్చేసరికి కస్టమ్స్ అసెస్మెంట్ మాత్రమే జరుగుతుంది ఇది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కాదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి సబ్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కాదనేది కాదని చెప్పాలి ఓకేనండి ఇవన్నీ కూడా ఎందులో చెప్పినవన్నీ కూడా నేను కవర్ చేశాను ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఒకవేళ డ్యూటీబుల్ గుడ్స్ కనుక ఎక్స్ అనే ఆఫీస్ కి డ్యూటీబుల్ గుడ్స్ ఎక్స్ అనే ఒక ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ వై అనేటువంటిది వై అనేటువంటి పోస్ట్ ఆఫీస్ కి ఆర్టికల్స్ పంపిస్తుంది ఈ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఇక్కడ డ్యూటీబుల్ గుడ్ అనేటువంటిది వై కి వెళ్తున్న అటువంటి ఆర్టికల్ లో కనపడితే కనుక ఈ ఎక్స్ కన్నా కూడా ఇక్కడ ఒకటి సపోజ్ జెడ్ అనేటువంటి ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్ అనేటువంటి రెండు ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఉన్నాయి మధ్యలో ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉంది ఈ ఎక్స్ అనే ఆఫీస్ లో ఒక ఆర్టికల్ వైకి వెళ్తున్నట్టుగా ఉంది అక్కడ ఎదురో కస్టమ్స్ డ్యూటీ వేయాల్సిన గూడ్ కనపడింది అనుకోండి ఒకవేళ ఈ ఎక్స్ నుంచి వైకి ఒక కిలోమీటరు సారీ పది కిలోమీటర్లు ఈ వై నుంచి జెడ్ కి ఒక రెండు కిలోమీటర్లే అనుకోండి జనరల్ గా ఇంత దగ్గరగా ఉండవు ఈ ఇది ఒక యాభై కిలోమీటర్లు వేసుకోండి ఇక్కడ ఒక ఒక ఐదు రెండు కిలోమీటర్లు అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ ఆర్టికల్ ని ఇక్కడికి పంపిస్తారు ఇక్కడ డ్యూటీ అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట అసెస్మెంట్ జడ్ లో అసెస్మెంట్ జరుగుతుంది ఓకేనండి అంటే దగ్గరగా ఉన్న ఆఫీస్ దగ్గర ఏదైతే పోస్ట్ ఆఫీస్ కి దగ్గరగా ఉంటుందో ఆ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో డ్యూటీ అసెస్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అనేటువంటిది పాయింట్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ అంటే ఏంటి మెయిల్ ఆఫీసెస్ ఆర్ స్టేషనరీ ఆఫీసెస్ అంటే కదలకుండా ఉండేటువంటివి ఆర్ఎంఎస్ ఆఫీసెస్ లో మెయిల్ ఆఫీస్ అంటారు అందులో రెండు రకాలు ఏంటివి సార్టింగ్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ అనేటువంటివి టిఎంఓ ఎస్ఎంఓ ఈ సార్టింగ్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ డీల్స్ విత్ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది మెయిల్ బ్యాగ్స్ అండ్ క్లోజెస్ ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ ఈ రెండు ఉంటాయి రెండు డీల్ చేస్తారు సార్టింగ్ మెయిల్ ఆఫీస్ లో అంటే వచ్చిన ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా సార్ట్ చేయాలి కాబట్టి అన్ని క్లోజ్ బ్యాగ్స్ ఓపెన్ చేస్తారు ఇంకా కంటెంట్స్ ను కూడా ఓపెన్ చేసి చూస్తారు క్లోజ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి పంపిస్తారు అలాగే హెచ్ఎస్ఈ ఇస్ ది ఇన్ఛార్జ్ ఇది హెచ్ఎస్ఈ అండి సార్టింగ్ మెయిల్ ఆఫీస్ కి హెచ్ఎస్ఈ ఉంటారు అలాగే టిఎంఓస్ అంటే ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ కి ఓన్లీ కూడా క్లోజ్డ్ బ్యాగ్
వాళ్ళకి హెల్ప్ అవటానికి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మాస్ మెయిలింగ్ సెంటర్ ఎంఎంసి అంటారు కస్టమర్స్ హు హ్యావ్ రెగ్యులర్లీ పోస్టింగ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఇన్ బిగ్గర్ సిటీస్ లో కనుక పోస్ట్ చేస్తుంటే కనుక వాళ్ళకి మాస్ మెయిలింగ్ సెంటర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట అక్కడ ఏంటంటే జనరల్ గా ప్రీమెయిలింగ్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి ప్రీమెయిలింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి ఒక సపోజ్ ఎల్ఐసి కవర్లు ఉన్నాయి అనుకోండి అవి అలా ముందు ప్రింట్ చేసే ముందు ఒకటి బారుగా ఉంటాయి అంటే ఆ షీట్ వెళ్ళే ఉంటుంది ఆ షీట్స్ అన్ని కూడా ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కుని ఉంటాయి అవన్నీ విడగొట్టడము దాన్ని గమ్మింగ్ చేయటము మడత పెట్టడము దాన్ని కవర్లో పెట్టడము కవర్ని గమ్ పెయ్యటము దాని మీద అడ్రస్ రాయటం ఇవన్నీ ఫ్రాంకింగ్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా స్టాంప్ రెడ్డించడం కానీ ఫ్రాంకింగ్ చేయటం కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రీమెయిలింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటారు అంటే మెయిల్ పంపించడానికి ముందు చేసేదాన్ని ప్రీమెయిలింగ్ యాక్టివిటీస్ అనమాట ఈ మాస్ మెయిలింగ్ సెంటర్లో జరిగేది ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ పోస్ట్ సెంటర్స్లోనూ మాస్ మెయిలింగ్ సెంటర్స్లో జరిగేది ప్రీమెయిలింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని జరుగుతాయి వాటి కోసం స్టూడెంట్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కానీ హౌస్ వైఫ్స్ కానీ పెన్షనర్స్ కానీ కొంత రేటుకి మాట్లాడుకొని ఆ డిపార్ట్మెంటే ఆ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా చేయిస్తుంది దానికోసం కస్టమర్స్ ఎవరైతే మాస్ మెయిలింగ్ సెంటర్ను వాడుకుంటారో మా కార్పొరేట్ కస్టమర్స్ వాళ్ళు కొంచెం ఎక్స్ట్రా కూడా అడిషనల్ గా పోస్టేజ్ కూడా పే చేయాలి ఎందుకంటే ఇది హవర్లీ బేసిస్లో ఈ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కానీ వీళ్ళందరినీ వాడుకుంటారు వాళ్ళకి ఆ అమౌంట్ ని వాళ్ళకి పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ సి రూల్ ఫిఫ్టీన్ సి ప్రెస్ సార్టింగ్ ఆఫీస్ అండి ప్రెస్ సార్టింగ్ ఆఫీస్ అంటే ఏముంటది అందులో ఒక ప్రిమిసెస్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్ లో జరుగు ఉంటది ప్రెస్ సార్టింగ్ ఆఫీస్ అనేటువంటిది అక్కడ వాళ్ళకి దానిలో మన సార్టింగ్ ఆఫీస్ అనేటువంటిది పెడతారా న్యూస్ పేపర్ ఉన్నటువంటి ప్రిమిసెస్ కాంపౌండ్ లోనే అక్కడ వాళ్ళ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ వేజెస్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇస్ బాన్ బై ది న్యూస్ పేపర్ పబ్లిషర్ ఇక్కడైతే ఎవరినైతే ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంటైర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో వేజెస్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అదంతా కూడా స్టేషనరీ కానీ ఇంకా దానికి సంబంధించిన మొత్తం అంతా కూడా ఎవరు భరిస్తారంటే న్యూస్ పేపర్ పబ్లిషరే భరిస్తాడు తర్వాత రికార్డ్ ఆఫీస్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటంటే ఇది స్టేషనరీ ఆఫీస్ అంటే ఆర్ఎంఎస్ కి సంబంధించి స్టేషనరీ ఆఫీస్ ఇస్ కాల్డ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ వేర్ వర్క్ పేపర్స్ ఆఫ్ ది సెక్షన్స్ అటాచ్డ్ టు ఇట్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ చెక్డ్ దీనికి సంబంధించిన మెయిల్ ఆఫీస్ కానీ లేకపోతే వర్క్ సెక్షన్ కానీ రికార్డ్ ఆఫీస్ అనేటువంటిది కామన్ నౌన్ అండి దాని కింద హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అనేటువంటిది కామన్ నౌన్ హెచ్ఆర్ఓ సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ఇవన్నీ కూడా నౌన్స్ అనమాట ఈ రెండు రకాలు అనమాట హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అనేది రెండు రకాలు ఒకటి హెచ్ఆర్ఓ ఒకటి సబ్ సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటే హెచ్ఓ బి మనకి ఎస్ఓ లాగ టైప్ లో అనమాట రికార్డ్ ఆఫీస్ అనేటువంటిది స్టేషనరీ ఆర్ఎంఎస్ ఆఫీస్ అక్కడ వర్క్ పేపర్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఏదైతే సెక్షన్ లోను మెయిల్ ఆఫీసర్స్ లో చేసినటువంటి వర్క్ పేపర్స్ అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ భద్రపరచడం జరుగుతుంది అలాగే చెక్ చేస్తుంటారు అవన్నీ సరిగ్గా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారా లేదా అనేటువంటిది కూడా చెక్ చేస్తుంటారు అలాగే స్టేషనరీ సార్టింగ్ దానికి సంబంధించినటువంటి స్టాక్ ఐటమ్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ రికార్డ్ ఆఫీస్ నుంచే మెయిల్ ఆఫీస్ కానీ సెక్షన్ కానీ సప్లై చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సప్లైయింగ్ యూనిట్ అది తర్వాత హెచ్ఆర్ఓ హెచ్ఆర్ఓ అంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ అంటే ఆర్ఎంఎస్ డివిజనల్ ఆఫీస్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడే హెచ్ఆర్ఓ అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటారు దాన్ని అక్కడ ఏంటంటే దీని పని మనకి హెచ్ఓ లాగానే వర్క్ చేస్తుంది అక్కడ శాలరీస్ ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది కంటిన్యూంట్ బిల్స్ తయారు చేస్తారు డివిజన్ మొత్తానికి కూడా అక్కడే జరుగుతుంది అకౌంట్స్ అంతా కూడా అక్కడ డీల్ చేస్తారు హెచ్ఆర్ఓలో ఓకేనండి సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటంటే హెచ్ఆర్ఓ కన్నా చిన్నది కాతే ఏంటంటే ఇక్కడ స్టేషనరీ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ ఇది కూడాను హెడ్ క్వార్టర్స్ లో అయితే ఉండదు ఇది జనరల్ గా అవుట్ సైడ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉంటది అంటే సపోజ్ విజయవాడ ఆర్ఎంఎస్ ఉందనుకోండి వై డివిజన్ అంటారు ఆ హెచ్ఆర్ఓ అనేటువంటిది హెచ్ఆర్ఓ విజయవాడ విజయవాడ లోనే ఉంటది సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అనుకోండి దాని కింద కొన్ని యూనిట్స్ ఉంటాయండి విజయవాడ ఆర్ఎంఎస్ కి ఒంగోల్ అండ్ గుంటూరు అనేటువంటివి రెండు ఆర్ఎంఎస్ లు ఉన్నాయి అవి చిన్నవి అనమాట గుంటూరు సబ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ఉంటుంది సబ్ దానికి సబ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ హెడ్ గా ఉంటారు అలాగే ఒంగోల్లో కూడా ఒక సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ఉంటుంది దానికి కూడా సబ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు ఇవి యూనిట్స్ అంటారు అనమాట ఇవి చిన్నవి అనమాట హెచ్ఆర్ఓ అనేది పెద్దది అక్కడ హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ హెచ్ఎస్జి క్యాడర్ లో ఉంటారు అనమాట స్టే సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటంటే స్టేషనరీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ వర్క్
చేస్తారు ఈచ్ ఆఫీస్ విల్ మెయింటైన్ ఏ డే బ్యాక్ బుక్ అనేటువంటి కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు డిబిబి డిబిబి డే బ్యాక్ బుక్ అనమాట అది మెయింటైన్ చేస్తారు అలాగే బ్యాక్ బ్యాలెన్స్ రిపోర్ట్ అనేటువంటిది డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాక్ ఆఫీస్కి సబ్ సబ్మిట్ చేస్తుంది యూనిట్ బ్యాక్ ఆఫీస్ అనేది యూనిట్ బ్యాక్ ఆఫీస్ డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాక్ ఆఫీస్కి డే బ్యాక్ బ్యాలెన్స్ రిపోర్ట్ అనేటువంటిది డైలీ బ్యాక్ బ్యాలెన్స్ రిపోర్ట్ అనేటువంటి సబ్మిట్ చేస్తుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి అట్లాగే డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాక్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాక్ ఆఫీస్ అంటే ఎవ్రీ హెచ్ఆర్ అండ్ ఎస్ఆర్ఓ అండ్ ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాక్ ఆఫీస్ అంటారు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఆఫీసులు టీఎంఓలు యూబిఓస్ వీటికి సంబంధించి అన్ని అందరూ కూడా ఏం చేయాలన్నమాట ఆఫీస్ విల్ మెయింటైన్ ది బ్యాక్ అకౌంట్ ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ కేటగిరీ వైజ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ రిసీవ్డ్ అండ్ డిస్పాచ్ బై ది స్టార్టింగ్ ఆఫీసర్స్ అండ్ టీఎంఓస్ అటాచ్ టు దెమ్ బట్ ఆల్సో టు ది ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ యూబిఓ అటాచ్ టు దెమ్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ లో హెడ్ ఆఫీసెస్ అనేవి కూడా డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాక్ ఆఫీస్ గా కొన్ని చోట్ల పనిచేస్తాయి ఇక్కడ ఏంటనమాట స్టార్టింగ్ ఆఫీసులు టీఎంఓలు యూబిఓస్ యూబిఓస్ అంటే ఎవరు పోస్ట్ ఆఫీసులన్నీ ఆర్ఎంఎస్ కింద ఉన్నటువంటి ఈ పోస్ట్ ఆఫీసుల అన్నిటి తాలూకు కూడా ఈ అకౌంటింగ్ బ్యాక్ అకౌంటింగ్ ఎవరు చేస్తారంటే డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాక్ ఆఫీస్ చేస్తుంది అంటే ఎవరు హెచ్ఆర్ఓ ఆర్ఎస్ఆర్ఓ సర్కిల్ బ్యాక్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సర్కిల్ బ్యాక్ ఆఫీస్ అంటే ఏం లేదండి హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉన్నటువంటి పిఎస్డి సర్కిల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉన్నటువంటి పిఎస్డి నే సర్కిల్ బ్యాక్ ఆఫీస్ అంటారు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే కనుక అవన్నీ కూడా ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ డిబిఓస్ ఈబిఓస్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇవన్నీ జరుగుతాయి ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ రిపేర్ అండ్ ఆప్షన్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది అలాగే సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటి డి సెక్షన్ ఆఫ్ పోస్టల్ డైరెక్టరేట్ డైరెక్టర్ పోస్టల్ డైరెక్టరేట్ లో ఉన్నటువంటి ఒక సెక్షన్ అనమాట స్టాఫ్ సెక్షన్ తర్వాత రిక్రూట్మెంట్ సెక్షన్ ఇట్లాగా డి సెక్షన్ అని ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ అందులో ఏంటనమాట అది డీల్స్ ఇట్ డజంట్ డీల్ విత్ ఎనీ బ్యాగ్స్ బ్యాగ్స్ తోటి అక్కడ బ్యాగులు వెళ్ళవు రావు వాటిని ప్రొక్యూర్ చేయరు ఏమి చేయరు అక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ కరస్పాండెన్స్ చేస్తారు దేనికి సంబంధించి చేస్తారు కరస్పాండెన్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సరిగ్గా జరుగుతుందా బ్యాగ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుందా సరిగ్గా లేదా అని ఒక స్టేట్మెంట్ అయితే వెళ్తుంది అనమాట ఓకేనండి అది సెంట్రల్ బ్యాగ్ సర్కి సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫ్ ఏదైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలంటే డైరెక్ట్ ఇట్ నుంచి వాళ్ళు ఇస్తారు టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ నెక్స్ట్ సబ్సిడరీ షార్టింగ్ అసిస్టెంట్ ఏంటి ఏంటి షార్టింగ్ అసిస్టెంట్ ఏంటి ఏంటి షార్టింగ్ అసిస్టెంట్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఒక పిఏ క్యాడర్ కి సమానంగా మన పోస్ట్ ఆఫీసులో వచ్చేసరికి పిఏ క్యాడర్ కి ఈక్వలెంట్ గా షార్టింగ్ అసిస్టెంట్ ఉంటారు వాళ్ళ పని బేసిక్ గా షార్టింగ్ చేయడము అయితే సబ్ షార్టింగ్ అసిస్టెంట్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ సమ్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ అవర్స్ టు అసిస్ట్ ద సెట్ వెన్ ద వర్క్ ఈస్ హెవీ అన్నప్పుడు సబ్ షార్టింగ్ అసిస్టెంట్ సబ్సిడరీ షార్టింగ్ అసిస్టెంట్ ని అంటారు వాళ్ళని కొంత పోర్షన్ మాత్రమే సెట్ లో కొంత పోర్షన్ మాత్రమే అంటే సపోజ్ సెట్ ఒక పన్నెండు గంటలు ఉంది అనుకోండి అందులో ఓన్లీ నాలుగు గంటలకు ఐదు గంటలు ఆరు గంటలు చేస్తాడు కొంత పార్టీ ఎందు ఎప్పుడు వర్క్ హెవీగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని సబ్సిడరీ షార్టింగ్ అసిస్టెంట్ అంటారు పోర్షన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ చేసేవాళ్ళని తర్వాత సెట్ ఆఫ్ అ సెక్షన్ సెట్ ఆఫ్ అ సెక్షన్ అంటే ఏం లేదండి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండి బేసిక్ గా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ ని సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ అంటారు ఎస్ఎస్ వర్కింగ్ టుగెదర్ త్రూ అవుట్ ద బీట్ ఇన్ ద సేమ్ సెక్షన్ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్స్ ఒక సెక్షన్ లో వెళ్ళడము అంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి అవుట్ స్టేషన్ వెళ్ళటాన్ని అవుట్ ట్రిప్ అంటారు మనకు తెలుసు అలాగే హెడ్ క్వా బయట అవుట్ స్టేషన్ నుంచి హెడ్ క్వార్టర్స్ రావడానికి ఇన్ ట్రిప్ అంటారు ఒక సెక్షన్ సంబంధించి ఈ అవుట్ ట్రిప్ ఇన్ ట్రిప్ ని కలిపి ట్రిప్ అంటాం ఒక వెళ్ళి రావడానికి ఒక వెళ్ళి వెళ్ళి వెళ్ళడానికి అవుట్ ట్రిప్ వెళ్ళి రావడానికి ఇన్ ట్రిప్ జనరల్ గా ట్రిప్ అంటాం ఓకేనండి ఇప్పుడు ఈ సేమ్ సెక్షన్ ద్వారా ఈ త్రూ అవుట్ ద బీట్ ఉండేటువంటి మనుషుల్ని అందరిని కలిపి ఆ మనుషుల్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఏమంటారు అనమాట సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ అంటారు ఓకేనండి ఈచ్ సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ హ్యావ్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద సేమ్ వర్కింగ్ అవర్స్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ అఫీషియల్స్ సేమ్ మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ అరేంజ్మెంట్ ఇప్పుడు సపోజ్ విజయవాడ టు విశాఖపట్నం ఉంటే అక్కడ ఉండేటువంటి వర్కింగ్ అవర్స్ ఆ సెక్షన్ కి సంబంధించి సెక్షన్ అంటే ఏంటి ఒక రైల్ బోగి
సెట్ అంటారు సెట్ వన్ కమెన్సింగ్ ఆర్ ఎట్ ఆర్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ జీరో అవర్స్ జీరో అవర్స్ తర్వాత సెట్ వన్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో అవర్స్ అంటే అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి అనమాట అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల తర్వాత ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయితే ఆ సెట్ ని అది ఆరు గంటలు అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకో ఇంకో టైమింగ్ అవ్వచ్చు ఆ దాన్ని సెట్ వన్ అంటారు తర్వాత దాన్ని సెట్ టూ సెట్ త్రీ అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఈచ్ సెట్ ఆఫ్ మెయిల్ ఆఫీస్ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ వర్కింగ్ అవర్స్ డిఫరెంట్ మెయిల్ అండ్ షార్టింగ్ ప్యాటర్న్ ప్రతి మెయిల్ ఆఫీస్ కి కూడా డిఫరెంట్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ మెయిల్ షార్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం ఎవరు చూసాం ఎందు అక్కడ సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ కి సేమ్ ఉంటాయి సేమ్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఉంటాయి తర్వాత సేమ్ సేమ్ వర్కింగ్ అవర్స్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ అఫీషియల్స్ సేమ్ మెయిల్ మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది అని చూస్తాం సెట్ ఆఫ్ ఎస్కి కానీ అన్లైక్ సెట్ ఆఫ్ ఎస్ సెక్షన్ మనకి సెట్ ఆఫ్ మెయిల్ ఆఫీస్ మటికి డిఫరెంట్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ మెయిల్ అరేంజ్మెంట్ స్టార్టింగ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి అంటే అది పగల డే సెట్ అనుకోండి అక్కడ మెయిల్ ట్రైన్స్ ఎక్కువ రావనుకోండి అక్కడ షార్టింగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ తక్కువ ఉంటాయి నైట్ ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే డిఫరెంట్ మెయిల్ షార్టింగ్ ప్యాటర్న్ కూడా మారిపోద్ది పగల పూట అక్కడికి బ్యాగ్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి అనే దాన్ని బట్టి షార్టింగ్ ప్యాటర్న్ మారిపోద్ది స్టేషన్ అండ్ షార్టింగ్ ఆర్టికల్స్ స్టేషన్ ఆర్టికల్స్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ డెలివరీ ఫ్రమ్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ ఒకే ఒక ఊరికి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ అన్నిటినీ కాదు స్టేషన్ ఆర్టికల్స్ అంటారు షార్టింగ్ ఆర్టికల్స్ అంటే వచ్చిన తర్వాత వాటిని మళ్ళీ షార్ట్ చేయాలి అంటే డిఫరెంట్ ఊర్లకు ఉంటే దాన్ని షార్టింగ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అంటారు అనమాట ఓకే తర్వాత కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చూద్దామండి బీట్ అంటే ఏంటి బీట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఏరియా ఆర్ పోర్షన్ అండి ఆర్ఎంఎస్ కి సంబంధించినంత వరకు అయితే కనుక వర్కింగ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ ని ఆర్ఎం బీట్ అంటారు అలాగే పోస్ట్ ఆఫీస్ సంబంధించి పోస్ట్ ఆఫీస్ సరుడు బై అన్ అఫీషియల్ కూడా బీట్ అంటారు అంటే పోస్ట్ మెన్ బీటు మెయిల్ ఓవర్ సీర్ బీటు ఇవన్నీ కూడా బీట్స్ అనమాట అలాగే పోస్ట్ మెన్ సంబంధించి మెయిల్ ఓవర్ సీర్ సంబంధించి ఏరియా అంటారు దాన్ని అది బీట్ అంటారు అట్లా పోస్ట్ ఆఫీస్ కూడా ఏ పోస్ట్ ఆఫీస్ పరిధిలో ఉంటే కూడా పోస్ట్ ఆఫీస్ బీట్ అంటారు అనమాట దాన్ని అంటే ఆ అఫీషియల్ ఆ పో ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్ సంబంధించిన వాడని చెప్పడానికి అలాగే ట్రిప్ ట్రిప్ అంటే ఏంటనమాట జర్నీ జర్నీని ట్రిప్ అంటారు బీట్ ని ఏరియా అంటారు ఓకే ఏరియాని బీట్ అంటారు జర్నీని ట్రిప్ అంటారు మనం చెప్పాం కదా ఇందాక అక్కడ అవుట్ ట్రిప్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ టు అదర్ ఎండ్ వెళ్తాన్ని ట్రిప్ అంటారు ఓకే అవుట్ ట్రిప్ ఇన్ ట్రిప్ రెండు రకాలు అవుట్ ట్రిప్ అంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ అవుట్ స్టేషన్ ఇన్ ట్రిప్ అంటే హెడ్ అవుట్ స్టేషన్ టు హెడ్ క్వార్టర్స్ ఓకేనండి సపోజ్ విజయవాడ హెడ్ క్వార్టర్స్ అనుకోండి చెన్నై వెళ్తుంది అనుకోండి ట్రైన్ విజయవాడ టు చెన్నై నేమో అవుట్ ట్రిప్ అంటారు చెన్నై టు విజయవాడని ఇన్ ట్రిప్ అంటారు ఎందుకంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ విజయవాడ కాబట్టి ఓకే సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ అంటే ఇందాక చూసాం ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అది ఆర్ఎంఎస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ని సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ అంటే ఆ సెక్షన్ సంబంధించి మనుషులు ఎంతమంది ఉంటారో దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ని సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ అంటారు ఆర్ఎంఎస్ ఎస్ఎస్ ఆన్ ద సెక్షన్ సేమ్ బీట్ సెక్షన్ ఒకే బీటు ఉంటే ఆ బీట్ లో ఎంతమంది ఉండాలి అది మారదు అనమాట కానీ సెట్ ఆఫ్ మెయిల్ ఆఫీస్ లో మటికి మారిపోతుంది సెట్ ఆఫ్ మెయిల్ ఆఫీస్ అంటే అది కూడా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆర్ఎంఎస్ స్టార్టింగ్ అసిస్టెంట్ లో ఉంటారు మన మెయిల్ ఆఫీస్ సేమ్ టైము లో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఒకే టైమ్ లో ఉన్నటువంటి మెయిల్ ఆఫీస్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా సెట్ ఆఫ్ ఏ మెయిల్ ఆఫీస్ అంటారు బ్యాచ్ ఆఫ్ ఎ సెట్ బ్యాచ్ అంటే ఏంటనమాట అది కూడా ఎస్టాబ్లిష్మెంటే కాకపోతే ఏంటంటే ఏ బి అనేది రెండు రకాలు ఉంటాయి సెట్ సెట్ ఏ సారీ సెట్ ఆర్ఎంఎస్ సెట్ ఏ బ్యాచ్ బి అన్నారు అనుకోండి బ్యాచ్ ఏ బ్యాచ్ బి అంటే అనమాట అవి వర్కింగ్ ఆన్ ఆల్టర్నేట్ నైట్స్ అంటే సపోజ్ ఇవాళ కొంతమంది పని చేస్తారు ఒక యాభై మంది వీళ్ళు ఎల్లుండి వస్తారు రేపు రారు అంటే రేపంతా నైట్ అంత రేపంతా రెస్ట్ అనమాట ఒక నైట్ అంతా పని చేస్తారు కదా ఆరు టు తెల్లారు ఆరు వరకు పని చేస్తే వాళ్ళకి నిద్ర వస్తుంది కాబట్టి రేపు నైట్ కూడా మొత్తం రెస్ట్ ఇస్తారు ఎల్లుండి నైట్ మళ్ళీ వస్తారు అనమాట ఓకేనండి అలాగే రేపు ఇవాళ బ్యాచ్ ఏ వస్తే రేపు బ్యాచ్ బి వస్తుంది ఎల్లుండి మళ్ళీ బ్యాచ్ ఏ వస్తుంది అవతల ఎల్లుండి మళ్ళీ బ్యాచ్ బి వస్తుంది అంటే ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ అంటారు అంటే రోజు రోజు ఆల్టర్నేట్ నైట్స్ వచ్చే దాన్ని వాళ్ళని బ్యాచ్లు అంటారు అనమాట ఓకేనండి ఈ బ్యాచ్ మళ్ళీ తర్వాత వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి లేబుల్ బండిల్ అనమాట లేబుల్ బండిల్ అంటే ఏంటనమాట ఒక కొన్ని ఆర్టికల్స్ 
టెరిటోరియల్ బండిల్ అంటే సారీ స్టేషన్ బండిలు స్టార్టింగ్ బండిల్ అనేది లేబుల్ బండిల్ రెండు రకాలు స్టేషన్ బండిలు స్టార్టింగ్ బండిలు స్టేషన్ బండిల్ అంటే ఒకే ఊరికి పదిహేను ఆర్టికల్స్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ అండి పర్టికులర్ గా దానికి స్టేషన్ బండిల్ కడతారు అలాగే స్టార్టింగ్ బండిల్ ఎప్పుడు కడతారంటే కనుక ఎక్స్ప్రెస్ దానిలో కూడా డిఫరెంట్ ఊర్లకు ఉంటే కనుక సార్టింగ్ బండిల్ అంటే మళ్ళీ దాన్ని సార్ట్ చేయాలి సార్టింగ్ బండిల్ ఏంటి అంటే వచ్చిన బండిల్ని సార్ట్ చే చేస్తే దాన్ని సార్టింగ్ బండిల్ స్టేషన్ బండిల్ ఏంటి అంటే వచ్చిన బండిల్ని అక్కడే ఉంచేసేసి ఇమీడియట్ గా ఏదైతే ఆఫీస్ కి డెస్టినేషన్ అయిందో అక్కడ ఓపెన్ చేసుకుంటే సరిపోయేదాన్ని స్టేషన్ బండిల్ అంటారు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ బండిల్ రెండు రకాలు ఎక్స్ప్రెస్ బండిలు డిఫరెడ్ బండిలు ఎక్స్ప్రెస్ బండిల్ అంటే సార్టెడ్ ఇమీడియట్లీ డిఫర్డ్ బండిల్ అంటే కెన్ బి డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ లెటర్ కొద్ది రోజుల తర్వాత అయినా డిస్పో కొంచెంసేపు లేట్ అయినా కానీ డిస్పోజ్ చేయొచ్చు అంటే ట్రైన్ బట్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక ముంబైకి వెళ్ళే ట్రైన్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఉంటే ఇమీడియట్ గా డిస్పాచ్ చేయాలి ఎక్స్ప్రెస్ బండిల్ కడతారు తర్వాత కోల్కతాది ఒక గంట తర్వాత ఉందనుకోండి దానికి డిఫర్డ్ బండిల్ కడతారు అనమాట దేన్ని ముందు చేయాలో దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ బండిల్ అంటారు దేని తర్వాత చేస్తే దాన్ని డిఫర్డ్ బండిల్ అంటారు బేస్డ్ ఆన్ ది ట్రైన్స్ టైమింగ్స్ అనమాట ఓకే అండి టెరిటోరియల్ బండిల్ అనేది ఒకటి ఉంది అది ఏంటి అంటే కనుక ఇరవై ఐదు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండేటువంటి ఆర్టికల్స్ ఫారిన్ కంట్రీస్ కి కానీ స్టేట్స్ కానీ ఉంటే కనుక టెరిటోరియల్ బండిల్ కడతారు ఇరవై ఐదు ఉన్నా కడతారు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఉన్నా కడతారు ఇరవై ఏడు ఉన్నా కడతారు ఓకే అండి లేబుల్ బండిల్ అంటే ఏం లేదు కరెక్షన్ ఆఫ్ ఫేస్డ్ అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఫేస్ చేసి పెట్టి అంటే ఫేసింగ్ ఫేస్ అనేటువంటిది కూడా చూస్తాం మనం అవన్నీ ఒకవైపు అడ్రస్ వైపు తిప్పి పైకి కనపడేట్టుగా పెడితే దాన్ని వాటిని బండిల్ చేయడాన్ని ఆ కలెక్షన్ ని లేబుల్ బండిల్ అంటారు దీన్ని ఒక సింగిల్ ఆర్టికల్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు షార్టింగ్ లో అది ఫెచ్చింగ్ అనమాట లేబుల్ బండిల్ ఎందుకు కట్టాలంటే షార్ట్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ ఆఫీస్ లో ఈజీ అయిపోద్ది అది బండిల్ బండిల్ ని ఒక ఆర్టికల్ కింద ట్రీట్ చేసి షార్ట్ చేసేయచ్చు అంటే ఢిల్లీకి ఒక నూట యాభై ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీరు ఒక సింగిల్ బండిల్ చేసి కట్టారనుకోండి రేపొద్దున ఇది విజయవాడ నుంచి ఢిల్లీ విజయవాడలో కట్టారు స్టేషన్ బండ్లు నూట యాభై కలిపి ఆ పైన సెక్స్ స్లిప్ మీద ఢిల్లీ న్యూ ఢిల్లీ అని రాశారు సంతకం పెడతాడు ఓకే నాలుగు వైపులా కట్టాడు సీల్ వేసాడు పంపించాడు అనుకోండి సార్ ఢిల్లీ స్టార్టింగ్ ఆఫీస్ లో ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ ఇది ఢిల్లీకి కాబట్టి ఒక ఆర్టికల్ ట్రీట్ ట్రీట్ అవుతుంది అన్ని వన్ నూట యాభై మళ్ళీ వాళ్ళు షార్ట్ చేయాల్సిన పని లేదనమాట ఓకేనండి అది ఫైదా నెక్స్ట్ ఇన్సోర్డ్ బండిల్ ఇక్కడ రకరకాల బండిల్స్ ఉన్నాయి ఏది ఎప్పుడు కడతాం అనేది చూద్దామండి ఇన్సోర్డ్ బండిల్ అంటే టూ ఆర్ మోర్ రెండు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇన్సోర్డ్ బండిల్ కడతాము రిజిస్టర్ బండిల్ మూడు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే రిజిస్టర్ బండిల్ కడతాము ఇన్సోర్డ్ బండ్ ఇన్సోర్డ్ లెటర్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది పదకొండు ఆర్ మోర్ ఉంటే కడతాము అంటే ఇన్సోర్డ్ లెటర్స్ కనుక పదకొండు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక పదకొండు పన్నెండు పదమూడు ఏదన్నా కానీ ఇన్సోర్డ్ లెటర్ బ్యాగ్ అనేది కట్టాలి ఇన్సోర్డ్ బండిల్ కడితే సరిపోదండి ఓకేనండి అంటే ఇన్సోర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఇక్కడ గమనించి చూసుకోండి రెండు టు పది వరకు ఇన్సూడ్ బండిల్ కట్టాలి పదకొండు కాడి నుంచి బ్యాగ్ కట్టాలి ఓకేనండి మీకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటాను స్టేషన్ బండిల్ పదిహేను అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఆర్డినరీ ఆర్టికల్స్ కానీ అన్పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ కానీ వాటికి స్టేషన్ బండిల్ కట్టాలి టెరిటోరియల్ బండిల్ అయితే ఇరవై ఐదు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఫారిన్ ఎయిర్ మెయిల్ కానీ స్టేట్ కానీ ఉంటే కడతారు ఇక్కడ మెయిన్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మోర్ దాన్ వన్ అన్నా కానీ ఇక్కడ ఆర్ మోర్ అని చదివించాను మీతోటి ఎందుకంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుందండి అంటే రెండు ఆర్ మోర్ అంటే రెండు కూడా కలిపి అనమాట అంటే రెండు ఉన్నా కడతారు ఇన్సూర్ బండ్లు మూడు ఉన్నా కడతారు రిజిస్టర్ బ్యాగ్ ఇన్సూర్ లెటర్ బ్యాగ్ పదకొండు ఉన్నా కూడా కడతారు అట్లా అనమాట మోర్ దాన్ వన్ అనేటువంటిది జాగ్రత్తగా చూడండి ఎక్సీడ్స్ వన్ అన్నా మోర్ దాన్ వన్ అన్నా అబౌ వన్ అన్నా బియాండ్ వన్ అన్నా కూడా ఒకటే ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్ మోర్ కానీ అది వేరు వన్ ఆర్ మోర్ వేరు మోర్ దాన్ వన్ వేరు వన్ ఆర్ మోర్ వేరు మోర్ దాన్ వన్ అంటే ఏంటి టూ నుంచి కౌంట్ చేయాలి టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ మోర్ దాన్ వన్ అవుద్ది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మటుకు మోర్ దాన్ వన్ అనరు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏమంటారు వన్ ఆర్ మోర్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనండి వన్ అండ్ అబౌ గానీ వన్ ఆర్ మోర్ గానీ అంటే అది కూడా కలిపి అర్థం ఇప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ చూద్దామండి అకౌంట్ బ్యాగ్ అంటే ఏ అంటారు అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి క్యాష్ బ్యాగ్ ఉంటుంది అందులో ఓకేనండి ఇందులో నుంచి
ఎస్ఓ స్లిప్ ఉంటది అలాగే బీఓ నుంచి ఎస్ఓకి వెళ్లే దాంట్లో బీఓ డైలీ అకౌంట్ ఉంటది ఎస్ఓ నుంచి బీఓకి వచ్చే దాంట్లో బీఓ స్లిప్ ఉంటది అదే అందరికి తెలుసు లెటర్ బ్యాగ్ వచ్చేసరికి ఎల్ బ్యాగ్ అంటారు అన్రిజిస్టర్డ్ మెయిల్స్ ఉంటాయి అందులో ఓన్లీ లెటర్స్ కాళీ అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్డినరీ లెటర్స్ ఉంటాయి ఈ మెయిల్ బ్యాగ్ వితౌట్ పార్సల్ లిస్ట్ ని డిఏ బ్యాగ్ అంటారు అన్రిజిస్టర్డ్ మెయిల్ బ్యాగ్ అన్రిజిస్టర్ మెయిల్ బ్యాగ్ మెయిన్ ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎం అండ్ ఎస్ ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి ఇక్కడ చూడండి స్టేషన్ మెయిల్ బ్యాగ్ అంటే ఏంటి సార్టింగ్ మెయిల్ బ్యాగ్ అంటే ఏంటి రెండు ఇంపార్టెంట్ స్టేషన్ మెయిల్ బ్యాగ్ అంటే ఆర్ఎంఎస్ నుంచి పోస్ట్ ఆఫీస్ కి వెళ్తే దాన్ని స్టేషన్ మెయిల్ బ్యాగ్ అంటే సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే స్టేషన్ అంటే ఏంటి ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉంటే దాన్ని స్టేషన్ అంటాం అంటే ఢిల్లీ అన్నాం అనుకోండి అప్పుడు స్టేషన్ బ్యాగ్ కడతారు అది ఎక్కడి నుంచి కడతారు ఆర్ఎంఎస్ నుంచి కడతారు కాబట్టి స్టేషన్ మెయిల్ బ్యాగ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఎస్ బ్యాగ్ ఈ సారీ ఎం బ్యాగ్ అనేటువంటిది కడతారు దాన్ని ఆర్ఎంఎస్ నుంచి పోస్ట్ ఆఫీస్ కి అనమాట అందులో ఏమిటాయి రిజిస్టర్డ్ అన్రిజిస్టర్డ్ పార్సల్ ఇస్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అలాగే సార్టింగ్ మెయిల్ బ్యాగ్ అంటే ఏంటంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఆర్ఎంఎస్ కి అంటే సార్టింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ వెళ్ళిన చోట అందుకని పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఆర్ఎంఎస్ కి ఎస్ బ్యాగ్ అంటారు దాన్ని ఓకేనండి పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు కట్టేది ఎస్ బ్యాగ్ ఆర్ఎంఎస్ వాళ్ళు కట్టేది ఎం బ్యాగ్ నెక్స్ట్ ఇందులో మూడు రకాలండి మెయిల్ బ్యాగ్స్ స్టేషన్ మెయిల్ బ్యాగ్ సార్టింగ్ మెయిల్ బ్యాగ్ కంబైన్డ్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ చూసారు కదా ఈ స్టేషన్ మెయిల్ బ్యాగ్ చూసాం స్టార్టింగ్ మెయిల్ బ్యాగ్ ఇక్కడ చూసాం ఎంఎస్ కంబైన్డ్ మెయిల్ బ్యాగ్ అంటే అన్ని కలిపి ఉండేదాన్ని కంబైన్డ్ మెయిల్ బ్యాగ్ అంటారు మెయిల్ బ్యాగ్స్ ఆర్ డ్యూ బ్యాగ్స్ ఖచ్చితంగా పంపించే వాటిని డ్యూ బ్యాగ్స్ అంటారు కంపల్సరీ కాని వాటిని అన్యూజువల్ బ్యాగ్ అప్పుడప్పుడు పంపించే వాటిని అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ అంటారు పార్సల్ బ్యాగ్ అంటే పీ బ్యాగ్ ప్యాకెట్ బ్యాగ్ ఉంటుంది రిజిస్టర్డ్ పార్సల్స్ బీపీ పార్సల్ ఇన్సూర్డ్ బ్యాగ్ ఉంటుంది ప్యాకెట్ బ్యాగ్ అంటే ఎంటీ క్యాన్వాస్ బ్యాగ్స్ వాటి ఉన్న వాటిని ఖాళీ క్యాన్వాస్ బ్యాగ్లు పంపించే వాటిని ప్యాకెట్ బ్యాగ్ అంటారు రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ అంటే రిజిస్టర్డ్లు వీపీలు ఇన్సూర్డ్ అన్వలప్స్ ఉంటాయి ఎంఓ బండిల్స్ ఇది వరకు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇది లేదు రిజిస్టర్డ్ ప్యాకెట్ బ్యాగ్స్ వచ్చేసరికి సెకండ్ క్లాస్ రిజిస్టర్డ్ వీపీ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ అంటే సెవరల్ బ్యాగ్స్ విత్ ఎంఎల్ మెయిల్ లిస్ట్ తోటి ఉన్నటువంటి సెవరల్ బ్యాగ్స్ అన్ని కలిపి ఒక పెద్ద బ్యాగ్ లో కడితే దాన్నే టీబీ అంటారు ప్రతి ఆ ప్రతి చోట కూడా టీబీ కడతారండి అంటే ప్రొటెక్ట్ కవర్ బ్యాగ్ అనమాట అది టీబీ అంటే ఏం లేదండి ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ అంటే ఒక ప్రొటెక్షన్ లాంటిది మాత్రమే ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు మెయిల్ బ్యాగ్ కట్టిన ఏ బ్యాగ్ కట్టినా ఫైనల్ గా ఇంకో బ్యాగ్ కడతారు అదే టీబీ అనమాట దాన్ని ఆ కవర్ ఉండేటువంటి దాన్ని టీబీ అంటారు ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ అంటారు ఓకే స్పీడ్ పోస్ట్ బ్యాగ్ తెలుసు ఆ స్పీడ్ పోస్ట్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి స్పెషల్ బ్యాగ్ అంటే అడ్రస్ టు డిగ్నరిటరీస్ అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి అలాగే డీజీ పోస్ట్ వీళ్ళందరికీ కూడా స్పెషల్ బ్యాగ్ కడతారు క్యాంప్ బ్యాగ్ అంటే హైయర్ ఆఫీసర్స్ కోసం పోస్టల్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే క్యాంప్ లో ఉంటారో వాళ్ళ కోసం డిఫరెంట్ స్టేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కడతారు ఓకే నవ్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ క్యాష్ ఆఫీస్ అండ్ సబ్ ఆఫీస్ విచ్ ఇట్ ఫైనాన్సెస్ విల్ ఆల్సో కంటైన్ ఇన్ సైడ్ రిజిస్టర్ బ్యాగ్ క్యాష్ బ్యాగ్ క్యాష్ బ్యాగ్ రిజిస్టర్ బ్యాగ్ లో ఎక్కడైతే కొన్ని చోట్ల ఎస్ఓ కూడా క్యాష్ ఆఫీస్ కింద కూడా పనిచేస్తుంటది అంటే క్యాష్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటనమాట దాని చుట్టూ తా ఉండేటువంటి కొన్ని సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లకి ఇది ఒక సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఫస్ట్ క్యాష్ ఆఫీస్ ఇస్ సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అండి ఫస్ట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి జనరల్ గా హెచ్ఓస్ కూడా క్యాష్ ఆఫీస్ కింద ఉంటాయి ఎప్పుడైతే హెచ్ఓస్ నుంచి ఎస్ఓస్ కి క్యాష్ వెళ్తుందో కాబట్టి అది కూడా క్యాష్ ఆఫీస్ అవుతుంది కాకపోతే బేసిక్ గా క్యాష్ ఆఫీస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక సబ్ ఆఫీస్ కొంచెం కన్సిడరబుల్లీ పెద్దది ఉన్న వాటిల్లో ఒక ఏబిసిడి అనేవి చిన్న ఆఫీసులు అయితే కనుక ఒకవేళ ఎక్స్ అనేటువంటిది పెద్ద ఆఫీస్ పెద్ద సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అయితే కనుక ఈ ఎక్స్ అనేటువంటిది ఈ నాలుగు ఏబిసిడి కి క్యాష్ ఆఫీస్ గా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ నిం ఏ ఏ నుంచి ఎక్స్ కి బి నుంచి ఎక్స్ కి అలా ప్రతి దానికి కూడా వైస్ వెర్స ఎక్స్ నుంచి ఏ కి బ్యాగ్ వెళ్తుంది అందులో ఏముంటది క్యాష్ బ్యాగ్ ఉంటది అది ఆ క్యాష్ బ్యాగ్ ని ఎందులో పెడతారు రిజిస్టర్ బ్యాగ్ లో పెడతారు అది దా రిజిస్టర్ బ్యాగ్ ఎందులో పెడతారు మెయిల్ బ్యాగ్ లో పెడతారు ఓకే అండి అట్లా అవి బ్యాగ్ కన్వే అవ
డ్యూమెయిల్ లిస్ట్ అందులో ఏంటంటే ఏ మళ్ళీ తర్వాత కూడా చూస్తాం మనం ఏమేమి బ్యాగులు ఎవరెవరికి ఏ ఆఫీసుల నుంచి ఎక్కడెక్కడ కట్టాలి ఆ బ్యాగులు ఏముంటుంది క్యాష్ బ్యాగ్ ఉంటుందా రిజిస్టర్ బ్యాగ్ ఉంటుందా అనేటువంటి వివరాలని ఆ లిస్ట్ మీద రాస్తారనమాట అంటే సార్ సపోజ్ ఏ అన్న ఆఫీస్ ఏ టు బి అది ఎవరు పట్టుకెళ్తారు అంటే జీడిఎస్ ఎంసీ పట్టుకెళ్తాడా లేకపోతే ఇంకెవరు పట్టుకెళ్తారు అనేటువంటి వివరము అలాగే ఏ టైం నుంచి ఏ టైంకి ఆ బ్యాగ్ వెళ్తుంది అనేటువంటి వివరము అందులో క్యాష్ బ్యాగ్ గనక ఉంటే గనక దాన్ని ఎఫ్ అనేటువంటి సింబల్ తోటి డినోట్ చేస్తారండి క్యాష్ బ్యాగ్ ఉంది అని ఆ లిస్ట్ మీద రాయరు అనమాట జస్ట్ ఎఫ్ అని రాస్తారు అది ఏంటంటే అనమాట మెయిల్ బ్యాగ్ లో క్యాష్ బ్యాగ్ ఉందని అర్థం ఎఫ్ అంటే చాలా మంది అడుగుతున్నారండి కామెంట్స్ లో కూడాను ఎఫ్ అని ఒక చోట ఉంది క్యాష్ బ్యాగ్ అన్న చోట ఇంకో చోట పి అని ఉంది అసలు ఇదేంటి ఈ గోల్ అంతా ఏంటని అడుగుతున్నారు దానికి క్లియర్ గా చెప్తున్నానండి ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా రాశాను మెయిల్ బ్యాగ్ ని ఎఫ్ అంటారు రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ ని పి అంటారు అంటే రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ ఏదైతే క్యాష్ బ్యాగ్ ని క్యారీ చేస్తుందో దాన్ని పి అంటారు పి సింబల్ తోటి ఎక్కడ డినోట్ చేస్తారు మే డ్యూమెయిల్ షార్టింగ్ లిస్ట్ లో డ్యూమెయిల్ లిస్ట్ లో డినోట్ చేస్తారు ఈ సింబల్స్ అన్ని కూడా డ్యూమెయిల్ లిస్ట్ లో ఉంటది అంతే ఓకేనండి ఆ ట్యాగ్ లేబుల్ మీద కాదు ట్యాగ్ లేబుల్ మీద ఎఫ్ పి రాయరండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడ రాస్తారు ఈ పి అండ్ ఎఫ్ అనే మాటలు అంటే డ్యూమెయిల్ లిస్ట్ అని ఉంటుంది ప్రతి ఆఫీస్ కి కూడా డ్యూమెయిల్ లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది అది వాళ్ళ ఆఫీస్ లో రికార్డ్ లో ఉంటది అంతే ఇన్స్పెక్టర్ గారు కానీ ఎస్పీ గారు కానీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చూపిస్తుంటారు అడుగుతుంటారు ఎలా మెయిల్స్ మెయిల్స్ ఎన్నింటికి రావాలి ఎన్నింటికి వెళ్తున్నాయి అనేటువంటిది వివరం కోసం చూస్తారనమాట అది డ్యూమెయిల్ లిస్ట్ అనమాట దాని ప్రకారం బ్యాగులు రావాలి పోవాలి టైమింగ్ అదంతా మెయిల్ క్యారియర్ బ్యాగ్స్ పట్టుకురావటం లేకపోతే ట్రైన్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ తీసుకురావటం లేకపోతే బస్సు నుంచి దింపుకోవటం బ్యాగులు ఇవన్నీ అకౌంట్ బ్యాగులు అన్ని ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా ఏ టైంకి రావాలి ఎందులో వెళ్ళాలనేది ఎక్కడ కనపడుతుంది అనమాట ఈ డ్యూమెయిల్ లిస్ట్ అనేటువంటిది ఆథరైజ్ చేసిన ఇది అనమాట దీని ప్రకారం కనుక చేయకపోతే అది పనిషబుల్ అఫెన్స్ అది ఓకేనండి ఇప్పుడు రిజిస్టర్డ్ ఎక్కడైతే క్యాష్ ఆఫీస్ ఇప్పుడు ఈ క్యాష్ ఆఫీస్ కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది సిఎస్ఐ వచ్చిన తర్వాత చాలా వరకు పోయిందండి అన్ని కూడా హెడ్ ఆఫీసెస్ నుంచి క్యాష్ రెమిటెన్సెస్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి సబ్ ఆఫీస్ కి క్యాష్ వచ్చిందంటే అది ఖచ్చితంగా హెడ్ ఆఫీస్ అవుతుంది ఇదివరకు ఏంటంటే బ్యాంక్స్ ఒక ఈ ఎక్స్ అనేటువంటిది ఆఫీస్ క్యాష్ ఆఫీస్ ఉన్నప్పుడు అది దానికి బ్యాంక్ నుంచి డ్రా చేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి బ్యాంక్ నుంచి డ్రా చేసుకుని ఆ డ్రా చేసిన దాన్ని ఏబిసిడి ఆఫీసులకి ఇది క్యాష్ రోజు పొద్దున్నే కట్టేది అనమాట దాన్ని క్యాష్ ఆఫీస్ అంటారు అట్లా కనుక రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ ద్వారా వెళ్ళేది అనమాట రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ లో క్యాష్ బ్యాగ్ పెట్టేవాళ్ళు అట్లా పెట్టినప్పుడు రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ ఏదైతే ఉంటదో క్యాష్ కలిగి ఉంటుందో క్యాష్ బ్యాగ్ ని కలిగి ఉన్నటువంటి రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ ని డినోట్ చేయడానికి అంటే దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి పి అనే మాట అక్కడ వాడతారు అనమాట మెయిల్ లిస్ట్ లో జస్ట్ ఆ టైమింగ్స్ ఆ ఊరు పేరు దాని తిన్నంగా రాస్తారు పి అక్కడ పి అనే ఉందంటే అర్థం ఏంటనమాట ఆ రిజిస్టర్ బ్యాగ్ ఉంది అక్కడ దానిలో క్యాష్ బ్యాగ్ వెళ్తుంది వెళ్ళాలి అని చెప్పడం అది డిఎం డిఎం లిస్ట్ లో ఉంటది అనమాట అదే కనుక ఎఫ్ అనే మాట రాసి ఉంటే కనుక అక్కడ మెయిల్ బ్యాగ్ లో క్యాష్ బ్యాగ్ వెళ్తుంది అని అర్థం ఓకేనండి మెయిల్ బ్యాగ్ లో క్యాష్ బ్యాగ్ ఉంటాయి ఎఫ్ అంటాము రిజిస్టర్ బ్యాగ్ లో క్యాష్ బ్యాగ్ ఉంటే పి అంటాం ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటాను హెచ్ఓసి తర్వాత ఏంటంటే హెచ్ఓసి డిసైడ్స్ అడ్వాంటేజెస్ టు సెండ్ ది రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ అవుట్ సైడ్ రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ కనుక అవుట్ సైడ్ లో వెళ్తేనే ఉపయోగకరం అనేటువంటిది కనుక అనిపిస్తే కనుక అది రిజిస్టర్ బ్యాగ్ అనేది జనరల్ గా ఏంటంటే ఒక బ్యాగ్ టీబీలో ఉంటది అట్ట కాకుండా రిజిస్టర్ బ్యాగ్ దాని బల్క్ నెస్ గానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయన్న ఉద్దేశం తోటి కనుక హెచ్ఓసి డిసైడ్ చేసి అడ్వాంటేజెస్ ఇది రిజిస్టర్ బ్యాగ్ బయట పంపించాలంటే పంపించవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ అరేంజ్మెంట్ ని డిఎంఎల్ రూట్ లిస్ట్ అంటారు డ్యూమెయిల్ అండ్ రూటింగ్ లిస్ట్ లో ఖచ్చితంగా క్లియర్ గా ఇండికేట్ చేయవలసి ఉంటుందని చెప్తున్నారు అట్లాగే ఆల్ బ్యాగ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎల్ బ్యాగ్స్ షుడ్ బి ఇన్వేరియబుల్ బి సీల్డ్ అంటే ప్రతి బ్యాగ్ కూడా సీల్ అయ్యాలి అది ఎల్ బ్యాగ్ అయినా కూడా అంటే జనరల్ గా అన్ని బ్యాగ్ లో కూడా ఎల్ బ్యాగ్ అనేది తక్కువ రకం ఎందుకంటే అకౌంటబుల్ కాదని ఉద్దేశము ఆ ఎల్ బ్యాగ్ నే సీల్ అయ్యాలంటే మిగతా అన్ని కూడా ఖచ్చితంగా సీల్ అయ్యాలని అనుకుంటాం అంటే అన్ని బ్యాగ్ లు సీల్ అయ్యాలని మీనింగ్ అని తర్వాత ఎయిర్ మెయిల్ బ్యాగ్ ఎయిర్ టీబీ లెస్ దాన్ థర్టీ
నో ఆర్టికల్ ఒకవేళ ఆర్టికల్స్ ఏమీ లేవు ఎయిర్మెయిల్ బ్యాగ్ లో పంపించడానికి ఏమీ లేవు అని అనుకుంటే గనక అప్పుడు కూడా నీల్ బ్యాగ్ కట్టాల్సిన పని లేదు జస్ట్ దాని గురించి ఇందులో బ్యాగ్ ఏమి లేదన్న వివరాన్ని ఆ డెలివరీ బిల్ లో రాస్తే సరిపోతుంది ఎయిర్మెయిల్ కవర్ వాడాలి ఎప్పుడు వాడాలి యాభై కన్నా తక్కువ ఉంటే గనక లేదంటే నో ఇన్సూడ్ ఆర్టికల్స్ కానీ ఏమీ లేకపోయినా కానీ ఎయిర్ పార్సల్స్ ఏమీ లేకపోయినా కానీ ఆర్టికల్స్ మొత్తం గనక యాభై కన్నా తక్కువ ఉంటే అప్పుడు బ్యాగ్ ఎయిర్ బ్యాగ్ కట్టాల్సిన పని లేదు ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అనమాట ఎయిర్ మెయిల్ కవర్ వాడితే సరిపోతుంది అప్పుడు దాన్ని ఏమని చెప్పాలి ఆ లేబుల్ అనేటువంటిది ఆ ఎయిర్ మెయిల్ ఆ లేబుల్ ఆ బ్యాగ్ ఆఫ్ ద లేబుల్ కి ఏం రాస్తారు కంటైన్స్ ఎయిర్ పార్సల్ అనే మాట ఎయిర్ బ్యాగ్ ఎయిర్ మెయిల్ బ్యాగ్ కి సిఏపి అంటే కంటైన్స్ ఎయిర్ పార్సల్ అనే మాట ఇన్స్క్రిప్షన్ చేయాలన్నమాట అక్కడ రాయాలి లేబుల్ మీద తర్వాత రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది ఇరవై ఐదు కన్నా ఎక్కువ కానీ ఆర్టికల్స్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఇరవై ఐదు కన్నా ఎక్కువ కానీ బల్క్ గా అంటే ఇరవై ఐదు లోపు ఉన్నా కానీ బల్క్ గా ఉండడం చేత వాటిని పెట్టలేకపోవటం వల్ల కారణంగా కానీ కట్టాలి అలాగే ఇన్సూడ్ ఆర్టికల్స్ కానీ ఉంటే కనుక కట్టాల్సి ఉంటుంది రిజిస్టర్ బ్యాగ్ అనేది కంపల్సరీగా ఓకేనండి రిజిస్టర్డ్ ఇన్సూడ్ ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ లోనే వెళ్తాయండి ఓకే ఇన్సూడ్ బ్యాగ్ ఇప్పుడు కట్టాలో చూద్దాం తర్వాత అంత అక్కడ చూసాం కదా రిజిస్టర్డ్ లిస్ట్ విత్ క్యాష్ బ్యాగ్ రిజిస్టర్డ్ లిస్ట్ అనేటువంటిది జనరల్ గా ఏంటంటే ఇందాక చెప్పాను నేను క్యాష్ ఆఫీస్ అనేది ఉంటుంది ఏబిసిడి అనేటు పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎక్స్ అనేది క్యాష్ ఆఫీస్ అయితే కనుక రోజు రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది ఆ ఆఫీస్ లకి వెళ్తుంది అక్కడ దానిలో రిజిస్టర్డ్ లిస్ట్ ఉంటది ఆ రిజిస్టర్డ్ లిస్ట్ మీద డేట్ స్టాంప్ ఆ ఆఫీస్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ స్టాంప్ వేస్తారు అట్లాగే దాంతో పాటుగా ఎప్పుడైతే క్యాష్ ఉందో ఆ క్యాష్ రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ స్టాంప్ తో పాటు ఆ రిజిస్టర్ లిస్ట్ మీద ఆర్టికల్స్ రిజిస్టర్ లో ఉంటే ఆ రిజిస్టర్ లిస్ట్ ఉంటది కదా దాని మీద ట్రెజరీ డేట్ స్టాంప్ వేయాలి ఒకవేళ ట్రెజరీ డేట్ స్టాంప్ అనేది ఆఫీస్ కి ప్రిస్క్రైబ్ చేయకపోతే కనుక ఎస్పీఎం కి రౌండ్ ఎంఓ స్టాంప్ ఉంటుంది అది కొట్టాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి అలాగే ఇన్సూడ్ పార్సల్ బ్యాగ్ క్లోజ్ సపరేట్లీ డబుల్ క్యాన్వాస్ బ్యాగ్స్ ఫర్ సెక్యూరిటీ ఇన్సూడ్ బ్యాగ్స్ అనేటువంటివి సపరేట్ గా ప్రిస్క్రైబ్ చేసి ఆ ఎస్ఆర్ఎం కానీ ఎస్పిఓస్ కానీ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు ఇన్సూడ్ పార్సల్ బ్యాగ్ ఈ ఆఫీస్ ఖచ్చితంగా కట్టాలి ఎక్కువ పార్సల్స్ ఉంటాయి ఈ ఆఫీస్ కి అన్నప్పుడు కట్టినప్పుడు డబుల్ క్యాన్వాస్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది వాడాలి అంటే ఒక క్యాన్వాస్ బ్యాగ్ కాదు మళ్ళీ బ్యాగ్ 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 లో బ్యాగ్ తొడగాలి ఓకేనండి ఎందుకంటే అడిషనల్ సెక్యూరిటీ కోసం తర్వాత ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ అంటే ఏంటి చెప్పాను ఇందా అక్కడ ఆల్రెడీ పై ప్రొటెక్షన్ కోసం పర్ ప్రొటెక్షన్ ఎన్క్లోజింగ్ సెవరల్ బ్యాగ్స్ ఇన్ ఏ బిగ్ బ్యాగ్ విత్ మెయిల్ లిస్ట్ ఆ దాన్ని మెయిల్ లిస్ట్ తో సహా మెయిల్ లిస్ట్ తో సహా దాన్ని పెద్ద బ్యాగ్ లో ఈ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ లో జనరల్ గా మెయిల్ బ్యాగ్ ఉంటది మెయిల్ బ్యాగ్ లో రిజిస్టర్ బ్యాగ్ ఉంటది ఓకేనండి రిజిస్టర్ బ్యాగ్ లో రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి ఆ మెయిల్ బ్యాగ్ లో లెటర్ బ్యాగ్ కూడా పెట్టచ్చు ఇందా అక్కడ చూసాం డిఫరెంట్ బ్యాగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఓకేనండి మొత్తం మీద పైన ఉండేటువంటి ప్రొటెక్టివ్ బ్యాగ్ ని ఒక పెద్ద బ్యాగ్ ని ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ అంటారు అన్ని బ్యాగ్ లు అందులో వేస్తారు దాన్ని ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ ఓకేనండి విత్ మెయిల్ లిస్ట్ ఉంటది దానికి అది డ్యూ బ్యాగ్ అనమాట ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ ఈజ్ ఏ డ్యూ బ్యాగ్ తర్వాత డ్యూ బ్యాగ్స్ ఏంటో చూద్దామండి డ్యూ బ్యాగ్స్ లో మనకి బ్యాట్ ఎం మహేంద్ర సింగ్ బ్యాట్ ధోని బ్యాట్ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ అందులో బ్యాట్ లో వచ్చేసరికి బిఓ బ్యాగ్ ఉంటుంది అకౌంట్ బ్యాగ్ ఉంటది బి అంటే బిఓ బ్యాగ్ ఏ అంటే అకౌంట్ బ్యాగ్ టి అంటే ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ ఎం అంటే మహేంద్ర సింగ్ మెయిల్ బ్యాగ్ ఉంటది ఓకేనండి రిజిస్టర్డ్ ప్యాకెట్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఉంటది ప్రిస్క్రైబ్ చేయకపోతే ఉండదు నోట్ డ్యూ నాట్ డ్యూ కానీ అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ అంటే ఏంటండి అందులో ఏముంటాయి టూ పీస్ టూ సిఎస్ అని చెప్పాను నేను ఈ గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా అన్ని కాదన్నట్టు అర్థం బ్యాట్ అమ్మ ఒకటే డ్యూ మెయిల్ బ్యాగ్స్ అనమాట ఇక్కడ రెండు పీసీ రెండు పీలు ఉన్నాయని చెప్పాను ఏమిటయ్యి రెండు రెండు పీలు ఏంటివి పాకెట్ బ్యాగ్ పార్సల్ బ్యాగ్ అలాగే సీలు ఏమున్నాయి రెండు క్యాంప్ బ్యాగ్ క్యాష్ బ్యాగ్ అలాగే స్పెషల్ బ్యాగ్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడన్నా మాత్రమే అంటే స్పెషల్ బ్యాగ్ పెద్ద డిగ్నిటీ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కడతాము కాబట్టి అది డ్యూ కాదు అంటే రెగ్యులర్ గా ఉండేటువంటిది కాని దాన్ని డ
ప్రొటెక్షన్ కోసం ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ కట్టాల్సిందే దాని లోపల మెయిల్ బ్యాగ్ కట్టాల్సిందే అకౌంట్ బ్యాగ్ అనేది రెగ్యులర్ గా రోజు ఉండాల్సిందే ఎంత వెళ్తుంది ఏంటంటే బీవో బ్యాగ్ రెగ్యులర్ గా ఉండాలి కాబట్టి బ్యాట్ ఎం నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్సూర్డ్ బ్యాగ్ అనేది నెయిదర్ డ్యూ నార్ అన్యూజువల్ బ్యాగ్ అండి దాన్ని ఇన్సూర్డ్ బ్యాగ్ అంటారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత అకౌంటింగ్ బ్యాగ్ ఎస్ఓ టూ హెచ్ఓ ని అకౌంట్ బ్యాగ్ అంటారు అది డ్యూ బ్యాగ్ హెచ్ఓ టూ ఎస్ఓ ని కూడా అకౌంట్ బ్యాగ్ అంటారు అందులో హెచ్ఓ టూ ఎస్ఓ లో ఏమంటది అందులో క్యాష్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఎస్బీ వాచర్స్ ఉంటాయి రకరకాల ఇవి ఉంటాయి అనమాట ఈ అకౌంట్ బ్యాగ్ లో హెచ్ఓ టూ ఎస్ఓ అయితే ఎస్ఓ స్లిప్ ఉంటది ఎస్ఓ టూ హెచ్ఓ అయితే డే ఎస్ఓ డైలీ అకౌంట్ ఉంటది మొత్తం మీద ఇవి డ్యూ బ్యాగ్స్ క్యాష్ బ్యాగ్ అంటే ఏంటి క్యాష్ బ్యాగ్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ అకౌంట్ బ్యాగ్స్ క్యాష్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది అకౌంట్ బ్యాగ్స్ లో కట్టచ్చు రిజిస్టర్ బ్యాగ్ లో కట్టచ్చు బీఓ బ్యాగ్ లో కట్టచ్చు బీఓ బ్యాగ్ లో క్యాష్ ఉంటది క్యాష్ బ్యాగ్ ఉంటది రిజిస్టర్ బ్యాగ్ లో ఇందాక చూసిన క్యాష్ ఆఫీస్ లో ఉంటది అది కూడా ఉంటది అకౌంట్స్ బ్యాగ్ లో కూడా క్యాష్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది హెచ్ఓ నుంచి ఎస్ఓ కి వస్తే అకౌంట్ బ్యాగ్ లో క్యాష్ బ్యాగ్ కడతారు క్యాష్ ఆఫీస్ లకి వెళ్తే లెక్క అయితే కనుక రిజిస్టర్ బ్యాగ్ కడతారు బీఓ నుంచి ఎస్ఓ కి ఎస్ఓ నుంచి బీఓ కి క్యాష్ బ్యాగ్ అనేది ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి క్యాష్ బ్యాగ్ ని కట్టి లూజ్ గా పోస్ట్ మెన్ ద్వారా లేకపోతే మెయిల్ ఓవర్ ద్వారా కూడా డెలివరీ చేయించవచ్చు వీటిని అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ ఎప్పుడంటే అప్పుడు కట్టేవి కాదు కాబట్టి ఎప్పుడన్నా ఒకసారి కట్టేవి కాబట్టి అవి అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ బీఓ బ్యాగ్ బీఓ బ్యాగ్ అంటే బీఓ టీ ఏవో ఉండేదాన్ని బీఓ బ్యాగ్ అలాగే ఏవో టీ బీఓ ఉండేదాన్ని కూడా బీఓ బ్యాగ్ అంటారు డ్యూ బ్యాగ్స్ అవి కంపల్సరీగా కట్టాలి స్పెషల్ బ్యాగ్ అంటే ఏంటి కరస్పాండెన్స్ టు ఐర్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ డీజీ ఆన్ టూర్ కంటైనింగ్ అన్రిజిస్టర్డ్ రిజిస్టర్డ్ ఉంటాయి అవి ఓకే అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ అవి క్యాంప్ బ్యాగ్స్ అంటే ఏంటి ఫైల్స్ ఆఫీస్ పేపర్స్ అఫీషియల్ పేపర్స్ క్లోజ్ బై సెక్రటరీ ఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ హైయర్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నప్పుడు కట్టేటువంటివి క్లాస్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి క్లాస్ నెంబర్ ఇది వన్ నైంటీ ఎయిట్ పీఓ గైడ్ పార్ట్ వన్ ప్రకారం హైయర్ ఆఫీసర్ ఇన్ క్యాంప్ వైస్ వర్స కడతారు అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ ఈ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే వన్ నైంటీ ఎయిట్ క్లాస్ ప్రకారం క్యాంప్ బ్యాగ్స్ అనమాట ఇక్కడ థర్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ ఎంత అనేది రూల్ నెంబర్ చూసుకోండి ఇది సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చాను అంతే కానీ ఇది రూల్ నెంబర్ కాదు తర్వాత చేంజింగ్ స్టేషన్ చేంజింగ్ స్టేషన్ అంటే ఏంటనమాట అది ఒక రైల్వే స్టేషన్ పర్టికులర్ గా ఏంటది అంటే బీట్స్ ఆఫ్ టూ ట్రాన్సిట్ సెక్షన్స్ జాయిన్ రెండు బీట్లు సెక్షన్ ఎక్కడైతే జాయిన్ అవుతుందో రెండు స్టే ఏ స్టేషన్ దగ్గర అయితే కనుక రెండు డిఫరెంట్ బీట్స్ అంటే ఒక బీట్ లో ఎక్కడైతే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెయిల్స్ ఒకళ్ళు పట్టుకొచ్చింది ఇంకోళ్ళు తీసుకుంటారో అట్లా ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుందో దాన్ని చేంజింగ్ స్టేషన్ అంటారు ఆ రైల్వే స్టేషన్ అంటారు చేంజింగ్ స్టేషన్ అని కనెక్టింగ్ సెక్షన్ కనెక్టింగ్ సెక్షన్ అంటే ఒక ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ అది ఇమీడియట్ కనెక్షన్ విత్ అనదర్ ట్రైన్ ఇన్ విచ్ ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ వర్క్స్ ఏదైతే ఇంకొక సెక్షన్ పనిచేస్తుంటది ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ పనిచేస్తుంటది వీళ్ళకి వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతారు అనమాట కానీ ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇమీడియట్ గా ఉంటే దాన్నే కనెక్ట్ దాన్ని కనెక్టింగ్ సెక్షన్ అంటారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఇంటర్వ్యూల్ బిట్వీన్ ది అరైవల్ ఆఫ్ వన్ సెక్షన్ ఒక సెక్షన్ రావడానికి ఇంకో సెక్షన్ వెళ్ళడానికి మధ్య గ్యాప్ ఉండి డైరెక్ట్ గా మెయిల్ ఆఫీస్ వాళ్ళే కనెక్ట్ చేసుకునేటట్టుగా ఉంటే దాన్ని కనెక్టింగ్ సెక్షన్ అనరు రెస్ట్ హౌసెస్ రెస్ట్ హౌస్ అంటే ఏంటి అది పేర్లోనే ఉంది రెస్ట్ పడుకోవడం అకామిడేషన్ అనమాట మెయిల్ ఏజెంట్స్ మెయిల్ గార్డ్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ విజయవాడ నుంచి చెన్నై వెళ్ళారు అనుకోండి వాళ్ళు పన్నెండు గంటలు ట్రావెల్ ఎనిమిది గంటలు ట్రావెల్ చేసి వెళ్తారు వాళ్ళు రెస్ట్ కావాలి కదా మనం ఎనిమిది గంటల నుంచి మనం పని చేయం వాళ్ళు మటుకు పని చేయాలి మీరు ఎలా అనుకుంటారు కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళకి రెస్ట్ ఉండాలి రెస్ట్ ఉండాలి కంటే రెస్ట్ హౌస్ ఉండాలి అందులో అదంటే జస్ట్ అకామిడేషన్ అనమాట ఆ చెన్నైలో ఒక అకామిడేషన్ ఉంటుంది ఈ మెయిల్ గార్డ్స్ మెయిల్ ఏజెంట్స్ ఎవరైతే వెళ్ళారో అక్కడ వాళ్ళకి పడుకుంటాక ఉండేది అకామిడేషన్ నే రెస్ట్ హౌస్ అంటారు తర్వాత కేజ్ డిబి వెన్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అట్ డిస్టెంట్ ప్లేసెస్ కేజ్ డిబి ఫెసిలిటీస్ యూటిలైజ్డ్ ఇక్కడ చాలా దూరం ఇప్పుడు సపోజ్ విజయవాడ టు చెన్నై కనుక ఏదన్నా ఒక రెండు వందల యాభై బ్యాగ్స్ ఎక్కిచ్చారండి సెక్షన్ లో అవన్నీ కూడా విజయవాడ నుంచి చెన్నై ఏ మధ్యలో ఎక్కడ దింపాల్సిన పని లేదు నెల్లూరులో గూడూరులో అక్కడ ఒంగోలులో కూడా దింపాల్సిన అవసరం లేదు అనుకోండి సపోజ
ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర పెట్టుకుంటారు డోర్ దగ్గర తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ పెట్టుకుంటారు అట్లా సీక్వెన్స్గా పెట్టుకుని లాస్ట్లో వెళ్ళే వాటిలన్నింటినీ కూడా కేజ్ టీవీలో పెట్టి తాళం వేస్తారు అక్కడ ఈ తాళము విజయవాడలో ఒకటి ఉంటుంది చెన్నైలో ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ ఓపెన్ చేసింది ఆ చెన్నై వాడు ఓపెన్ చేసుకుంటాడు అనమాట ఇది దీనివల్ల ఏంటంటే అన్నెసరీ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ బై ఇంటర్మీడియట్ మధ్యలో ఈ బ్యాగులను ఓపెన్ చేయటము తీయటము పక్కకు పెట్టడం అటు ఇటు జరపడం అవాల్సిన పని లేకుండా అన్నెసరీ హ్యాండ్లింగ్ అనేటువంటిది ఇంటర్మీడియట్రీ సెక్షన్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి సెక్షన్స్ వాళ్ళు చేయకుండా పోతుంది అనమాట ఓకే ప్రెస్ ప్యాకెట్ అంటే ఏంటంటే న్యూస్ పేపర్స్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ సేల్ బై ది న్యూస్ ఏజెంట్ డెలివరీ ఫ్రమ్ ఆర్ఎంఎస్ వ్యాన్ అట్ డెలివరీ అట్ రైల్వే స్టేషన్ టు విచ్ ఇట్ ఈస్ అడ్రస్డ్ ఏదైతే రైల్వే స్టేషన్ కి అడ్రస్ చేస్తారు న్యూస్ పేపర్స్ కట్టలు కట్టి అక్కడ వాడు వచ్చి న్యూస్ ఏజెంట్ వచ్చి ఆ రైల్వే స్టేషన్ కి వచ్చి తీసుకెళ్తాడు అనమాట దాన్ని ప్రెస్ ప్యాకెట్ అంటే ఆ ప్యాకెట్ ని ప్రెస్ ప్యాకెట్ అంటారు అంటే న్యూస్ పేపర్ కట్ట బేసిక్ గా చెప్పాలంటే తర్వాత ఏ ఆర్డర్స్ ఇష్యూడ్ బై అసారం చేంజెస్ ఇన్ షార్టింగ్ లిస్ట్ అనేటువంటివి ఆర్డర్స్ ఏంటంటే ఏ ఆర్డర్స్ అనేటువంటివి ఏంటనమాట ఎస్ఆర్ఎం ఇష్యూ చేస్తారు ఏ దేనికి సంబంధించి చేంజెస్ ఇన్ షార్టింగ్ లిస్ట్ షార్టింగ్ ఎవరు ఏ టైంకి ఏ ట్రైన్కి ఎవరు ఏంటి చేయాలి అనేటువంటిది షార్టింగ్ లిస్ట్లో ఉంటుంది అది చేంజ్ ఆటిల్లో చేంజెస్ కనుక ఏమన్నా ఉంటే కనుక దాన్ని ఏ ఆర్డర్స్ అనేటువంటి హెడ్డింగ్తో ఇష్యూ చేస్తారనమాట బి ఆర్డర్స్ అంటే ఏంటనమాట ఇవి గైడెన్స్ ఆర్డర్స్ యాక్చువల్గా గైడెన్స్ కింద లెవెల్లో ఉన్నటువంటి మెయిల్ ఆఫీస్లో పనిచేసే వాళ్ళకి సెక్షన్స్లో పనిచేసే వాళ్ళకి ఒక ఆర్డర్స్ అవి ఎస్ఆర్ఎం ఇష్యూ చేస్తారు అది కూడా ఎస్ఆర్ఎం అంటే ఎవరు సోమెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ అనమాట అందులో ఏముంటాయి ఆర్డర్స్ లో ఏంటంటే అదర్ దాన్ చేంజెస్ ఇన్ షార్టింగ్ లిస్ట్ షార్టింగ్ లిస్ట్ లో మార్పులు కాకుండా మిగతా అన్ని ఆర్డర్స్ ని బి ఆర్డర్స్ అంటారు షార్టింగ్ లిస్ట్ లో మార్పులు గనక ఏదైనా చెప్తే దాన్ని ఏ ఆర్డర్స్ అంటారు ఓకే అండి టీబి ఆర్డర్స్ అంటే ఇక్కడ బి ఆర్డర్స్ ఏదైతే అదర్ గైడెన్స్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ బీకి టీ వచ్చి చేరుతుంది ఎప్పుడు అనమాట క్యాంప్ ఆర్టికల్స్ కనుక సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కనుక ఇస్తే దాన్ని టీబి ఆర్డర్స్ అంటారు అనమాట టూర్ అనమాట టీ అంటే టూర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి టూర్ అంటే క్యాంప్ క్యాంప్ కు సంబంధించిన వాటిని టీబీ ఆర్డర్స్ అంటారు అలాగే హయ్యర్ ఆఫీసర్స్ యొక్క టూర్ కి సంబంధించినవి చెప్తారు అనమాట వర్క్ పేపర్స్ వర్క్ పేపర్స్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ అట్ వర్క్ వాటిని వర్క్ పేపర్స్ అంటారు అంటే వర్క్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసే పేపర్స్ అన్ని కూడా వాటిని వర్క్ పేపర్స్ అంటారు ఓకేనండి రిజిస్టర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కానీ పార్సల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెయిల్ లిస్ట్ పార్సల్ లిస్ట్ స్పీడ్ పోస్ట్ లిస్ట్ ఏ లిస్ట్ అయినా ఇవన్నీ కూడా వర్క్ పేపర్స్ ఓకేనండి రిసీవ్డ్ అండ్ డిస్పాచ్డ్ బై సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ ఆర్ ఆ మెయిల్ ఆఫీస్ మెయిల్ ఆఫీస్ కి వచ్చేటువంటివి వెళ్ళేటువంటివి డిస్పాచ్ చేసేవి వచ్చే ఇవన్నీ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్స్ ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా వర్క్ పేపర్స్ అంటారు ఈ వర్క్ పేపర్స్ అన్ని ఎక్కడికి వెళ్తాయి సాయంత్రం అంగానే మొత్తం అది నైట్ అయిపోగానే వాళ్ళు సెట్ అయిపోగానే తీసుకెళ్లి రికార్డ్ ఆఫీస్ లో భద్రపరుస్తారు అక్కడ ఏమైనా కంప్లైంట్స్ వస్తే కూడా చెక్ చేస్తారు వాళ్ళు చేసిన తప్పులు ఏమైనా ఉన్నాయో కూడా చూస్తారనమాట వెరిఫికేషన్ కూడా జరుగుతుంది ఓకేనండి రికార్డ్ ఆఫీస్ అది డ్యూ మెయిల్ లిస్ట్ అండ్ షార్టింగ్ లిస్ట్ డ్యూ మెయిల్ లిస్ట్ షార్టింగ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటనమాట డీటెయిల్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ టు బి రిసీవ్డ్ అండ్ డిస్పాచ్ బై ద మెయిల్ ఆఫీస్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఏ బ్యాగులు రావాలి ఏ బ్యాగులు వెళ్ళాలి ఒక మెయిల్ ఆఫీస్ కి అలాగే సెక్షన్ లో ఏ బ్యాగులు తీసుకోవాలి ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఎన్నిటికి తీసుకోవాలి ఇట్లాంటి వివరాలన్నీ కూడా ఈ డ్యూ మెయిల్ లిస్ట్ లో ఉంటాయి డిఎంఎల్ షోస్ ఇన్ వాట్ కేసెస్ మెయిల్ లిస్ట్ ఆర్ టు బి డిస్పాచ్ అండ్ రిసీవ్డ్ విత్ లూజ్ బ్యాగ్స్ లూజ్ బ్యాగ్స్ తో పాటుగా మెయిల్ లిస్టులు పంపించాల్సిన సందర్భం ఏంటి పంప్ డిస్పాచ్ చేయాలన్నా రిసీవ్ చేయాలన్నా కానీ లూజ్ బ్యాగ్స్ ఎప్పుడు చేయాలి అనేటువంటిది డిఎంఎల్లో చెప్తారు అలాగే ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్స్ ఎప్పుడు వాడాలి ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్స్ ఆర్ టు బి యూజ్డ్ అండ్ అకౌంట్ బ్యాగ్స్ అండ్ బీఓ బ్యాగ్స్ ఆర్ టు బి సెంట్ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద మెయిల్ బ్యాగ్స్ బీఓ బ్యాగ్స్ అకౌంట్ బ్యాగ్స్ ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో ఏ ఆఫీస్ నుంచి ఏ ఆఫీస్కి ఏ టైంలో ఇవన్నీ కూడా చెప్తారు అలాగే ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్స్ ఎప్పుడు వాడాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సబ్ ఆఫీస్ ద మెయిల్ బ్యాగ్స్ కంటైనింగ్ క్యాష్ బ్యాగ్స్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ రిజిస్టర్ బ్యాగ్స్ సబ్ ఆఫీస్ సంబంధించి అయితే కనుక క్యాష్ బ్యాగ్స్ ఎక్కడ ఎప్పుడు రిజిస్టర్ బ్యాగ్స్ లో ఎన్క్లోజ్ చేయాలి ఏ ఆఫీస్ లకి ఎన్క్లోజ్ చేయాలి అనేటువంటి వివరాలన్నీ కూడా ఈ డిఎంఎల్ లో ఉంటది అంటే డ్యూ మెయిల్ లిస్ట్ అనమాట స్టార్టింగ్ లిస్ట్ లో ఏమిటో చూద్దామండి
అన్యూజువల్ మెయిల్స్ అంటారు వాటిని డ్యూ కాదనమాట రెగ్యులర్గా ప్రతిరోజు కానీ ప్రతి రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్లో పంపించాల్సిన అవసరం లేదు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తేనే మాత్రమే పంపించాలి అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే పంపించాలి దాన్ని అన్యూజువల్ మెయిల్స్ అంటారు ఫేస్ ఫేస్ అంటే ఏంటి ఒక ఆర్టికల్ యొక్క ఫేస్ అంటే ఏంటి అడ్రస్ సైడ్ పోర్షన్ని సైడ్ ఆన్ విచ్ ద అడ్రస్ ఈజ్ రిటర్న్ దాన్ని ఫేస్ అంటారు ఫేసింగ్ అంటే ఏంటి ఆర్టికల్స్ అన్నింటినీ కూడా అంటే ఆర్టికల్స్ అంటే లెటర్స్ కానీ ఏదైనా కానీ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ విత్ అడ్రస్ సైడ్ అప్వర్డ్స్ అడ్రస్ సైడ్ని పైకి పెట్టి నీట్గా అడ్రస్ కనపడేట్టుగా పెట్టి అండ్ ద అడ్రస్ ఇస్ టర్న్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అడ్రస్లన్నీ కూడా ఒకవైపు తిప్పి ఆ అడ్రస్ చదివేటట్టుగా పెట్టే దాన్ని ఫేసింగ్ అంటారు ఓకేనండి అంటే షార్టింగ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండేట్టుగా అంటే పెట్టడాన్నే ఫేసింగ్ అనమాట లేబుల్ బండిలు కట్టేటప్పుడు కూడా ఫేసింగ్ చేసి పెట్టాలి లేబుల్ బండిలు కడతారు ఓకేనండి అంటే అడ్డదడ్డంగా కట్టారు నెక్స్ట్ బీట్ బీట్ అంటే ఏంటనమాట ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్లో ఉండేదాన్ని బీట్ అంటారు పోర్షన్ ఆఫ్ రైల్వే ఆర్ స్టేమర్ లైన్ ఓవర్ విచ్ సెక్షన్ వర్క్స్ పనిచేసేటువంటి దాన్ని ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ కూడా బీట్ అంటారు ఇందాక చూసాము పోస్టల్ ఓవర్సీస్ డెలివరీ ఏజెంట్స్ పనిచేసే ఏరియాని కూడా బీట్ అంటారు పోస్ట్ ఆఫీస్ సర్వ్డ్ బై ద అఫీషియల్ కన్సర్న్ ఎవరైతే అఫీషియల్ ఉంటారో ఆ పోస్ట్ ఏదైతే పోస్ట్ ఆఫీస్ పరిధిలో ఉంటారో దాన్ని పోస్ట్ ఆఫీస్ని కూడా బీట్ అంటారు క్యాంప్ కరెస్పాండెన్స్ అంటే ఏంటి అడ్రస్డ్ క్యాంప్ టు ద హయర్ ఆఫీసర్స్ ఆన్ టూర్ ఎవరైతే హయర్ ఆఫీసర్స్ టూర్లో ఉంటారో వాళ్ళకి జరిగే దాన్ని క్యాంప్ కరెస్పాండెన్స్ అంటారు ప్రిస్క్రైబ్డ్ అడ్రస్ వితౌట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ నే పోస్ట్ టౌన్ పోస్ట్ టౌన్ పేరు లేకుండా కూడా ఆ క్యాంప్ అని రాసేసి పంపిస్తే దాన్ని క్యాంప్ కరెస్పాండెన్స్ అంటారు లేట్ లెటర్స్ అంటే ఏంటి విత్ లేట్ ఫీ క్లియర్గా చెప్పేసానండి మీకు లేట్ లెటర్ టూ లేట్ లెటర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి విత్ లేట్ ఫీ ఉంటే లేట్ లెటర్ వితౌట్ లేట్ ఫీ అంటే టూ లేట్ లెటర్ అర్థమైందండి లేట్ ఫీ కడితే లేట్ లెటర్ లేట్ ఫీ కట్టకుండా పోస్ట్ చేస్తే దాన్ని టూ లేట్ లెటర్ ఓకేనండి ఈ ఏంటంటే పోస్ట్ ఆఫీస్లో కానీ మెయిల్ ఆఫీస్లో కానీ లెటర్ బాక్స్ ద్వారా కానీ ఎట్లయినా కానీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ హవర్స్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ మెయిల్ బ్యాగ్ మెయిల్ లోపు కనుక వేసి విత్ ఇన్ దట్ ఇంటర్వెల్ అలౌడ్ ఫర్ పోస్టింగ్ సచ్ ఆర్టికల్స్ విత్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ లేట్ ఫీ ఇన్ అడిషన్ టు ద ఎడి పోస్టేజ్ పోస్టేజ్కి అదనంగా లేట్ ఫీ కూడా కలిపి అంటిచ్చి వాటికి చెప్పినటువంటి ఈ లేట్ లెటర్స్ పోస్ట్ చేయడానికి ఉండేటువంటి టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలుగు టు ఐదు అనుకోండి ఆ టైంలోనే లెటర్ బాక్స్లో వేసినా మెయిల్ ఆఫీస్లో వేసినా విండో ఆఫ్ ది కౌంటర్లో ఇచ్చినా కానీ లేట్ ఫీతో సహా కట్టి దాన్ని లేట్ లెటర్ అంటారు అంటే లేట్ ఫీతో సహా కడితే అదే టైంలో ఇస్తాడు కానీ లేట్ ఫీ కట్టడు వాటిని ఏమంటారు అలా పోస్ట్ చేస్తే దాన్ని టూ లేట్ లెటర్ అంటారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు అట్లాంటి లెటర్స్ని డీటెయిన్డ్ లేట్ ఫీ నాట్ పెయిడ్ అనేటువంటి ఒక స్టాంప్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి చదువుకున్నాము దాన్ని స్టాంప్ కొట్టేసేసి దాన్ని నెక్స్ట్ డిస్పాచ్ అది రేపు కావచ్చు ఎప్పుడైనా కావచ్చు దాన్ని అప్పుడు పంపిస్తారనమాట డిలేగా ఓకే ఇక్కడ మనకి మిస్ అండ్ టు మిస్ డైరెక్టెడ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉంది మిస్ అంట్ అంటే ఏంటి ఎర్రోనియస్గా ఒక చా ఒక ఊరికి పంపించబోయి ఇంకో ఊరికి పంపించడము ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కేజ్రీవాల్ రైల్ విహార్ సెక్టార్ ఢిల్లీ ఇట్ ఈస్ సెంట్ టు గొరగా దెన్ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ మిస్ సెంట్ ఆర్టికల్ ఆర్ బై ద రూట్ అదర్ దాన్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ రూట్ ఏదైనా రూట్కి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే దానికి బదులు ఇంకో దానికి పంపించడానికి కూడా మిస్ సెంట్ అంటారు మిస్ డైరెక్టెడ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ వెర్నాకులర్ ఆర్టికల్ ఆన్ విచ్ ది ఇన్కరెక్ట్ డెస్టినేషన్ హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్ బై ది రిటర్న్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బై ది ఆఫీస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ఇక్కడ తెలుగులో ఉంది చూడండి ఈ ఆ క్రేజ్రీ వాళ్ళు గురగాము ఢిల్లీ పక్కన ఉంది అడ్రస్ దాన్ని ఏం చేస్తారు ఇది ఢిల్లీ వెళ్తుంది కాబట్టి తెలుగు ఢిల్లీ వాళ్ళకి తెలుగు రాదు కాబట్టి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు ట్రాన్స్లేట్ చేసేది ఎవరు ఆఫీస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ అంటే విజయవాడలో ఏమైనా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు అంతా బాగా చేశారు కానీ చిన్న కింద ఢిల్లీ అని రాశాడు ఢిల్లీ పక్కన ఉన్న దాన్ని కానీ వెళ్లాల్సింది ఎక్కడికి గురగాము అప్పుడు ఎక్కడికి పోద్ది గురగాము వెళ్ళిపోద్ది అలా గొరగాము వెళ్ళిపోయే తారీఖు కారణం ఎవరు ఆఫీస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్లో ట్రాన్స్లేషన్ కారణం అయితే దాన్ని మిస్ డైరెక్టెడ్ అంటారు మరి మిస్ అంటెంట్ ఎప్పుడు అంటారు అనమాట ఆర్ఎంఎస్ వాళ్ళు ఆఫీస్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్ ఒకదాని బదులు ఒకటి షార్టింగ్లో చెయ్యి ఒక గూడులో బదులు ఇంకొక గూడికి వెళ్ళిపోయేది విజ విజయవాడ బదులు గుంటూరు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని మిస్ అంట్ అంటారు అనమాట ఓకేనండి ఇది మిస్ డైరెక్టెడ్ మిస్ డైరెక్టెడ్ అంటే వెర్నాకులర్ ఆర్టికల్ వెర్నాకులర్ అంటే లోకల్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ని కన్వర్ట్ చేయటము ఆఫీస్ ఆఫ్
అనేటువంటిది ఎగ్జామిన్ చేయడం కోసం ఈ ట్రయల్ కార్డ్స్ అనేటివి పంపిస్తారు అలాగే కాజ్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ వెళ్ళింది ఒక ఈ ట్రయల్ కార్డ్ వెళ్ళింది దారిలో ఒక డేట్ స్టాంప్ కొట్టాలి ఒక ఆయన అది కొట్టే టైంకి లేట్ అయింది అనుకోండి అంటే ఆగింది అక్కడ డిటైన్ అయింది ఆ ఎక్కడ డిటైన్ అయింది అనేటువంటిది కూడా మనకి ఆ డేట్ స్టాంపులు బట్టి తెలిసిపోతుంది ద ట్రయల్ కార్డ్ కంటైన్స్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రింటెడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఏమంటాయి సోర్స్ ఆఫ్ రిసీట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ కార్డు రిమార్క్స్ అండ్ మిస్కనెక్షన్ ఉంది ఏ ఎక్కడ ఎక్కడ తప్పింది అనేటువంటిది కూడా రాస్తారు మేనర్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఇది ఎట్లా డిస్పోజ్ చేశారు అంటే లెటర్ బాక్స్ లో వేశారా లేకపోతే మళ్ళీ ఎలా పంపించారు అనేటువంటిది అలాగే డేట్ స్టాంప్ ఆఫ్ ద ఆఫీసర్ సెక్షన్ ఎక్కడికైతే వెళ్ళిందో ఆ యొక్క ఆఫీస్ యొక్క డేట్ స్టాంప్ కొట్టాలి సిగ్నేచర్ అది హెచ్ఎస్సి కానీ పోస్ట్ మాస్టర్ కానీ సూపర్వైజర్ కానీ కొట్టాలన్నమాట చేయాలి అది సిగ్నేచర్ కూడా చేయాలి ట్రైల్ కార్డ్ ఇస్ టు బి ఫిల్డ్ బై ది హెచ్ఎస్సి ఆర్ ఎస్పీఎం హెచ్ఎస్సి కానీ ఎస్పీఎం కానీ ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది డెస్టినేషన్ పోస్ట్ మాస్టర్ కూడా ఏం చేయాలి డేట్ అండ్ హవర్ ఆఫ్ ది మెయిల్ కన్వేయింగ్ ద కార్డ్ ఎప్పుడైతే డేట్ హవర్ కూడా ఏ టైంకి వెళ్ళింది అనేటువంటిది కూడా రాస్తారు అలాగే ఏ టైంకి డెలివర్ అయింది అనేది వచ్చిన టైము సంతకము డెలివరీకి పంపించిన టైము ఆఫీస్ ఇప్పుడు సపోజ్ అది విజయవాడ ఆర్ఎంఎస్కి వచ్చింది అనుకోండి అక్కడ రాయాలి హెచ్ఎస్ఏ అక్కడ నుంచి అది హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విజయవాడ హెచ్ పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్తే హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో పోస్ట్ మాస్టర్ కూడా ఈ కార్డు నాకు ఈ టైంలో డెలివరీ అయింది నాకు పోస్ట్ మెన్ ద్వారా తెచ్చిచ్చాడు అని చెప్పేసి చెప్పాలన్నమాట అందులో టైమింగ్ అదంతా నోట్ చేసి సంతకం పెట్టాలి ద కార్డ్ షుడ్ బి ఫార్వర్డెడ్ బై రూట్ ఇఫ్ ఎనీ మార్కెట్ దేర్ ఇన్ అది ఒకవేళ ఈ వెళ్తాము ఈ రూట్ లో వెళ్ళింది వచ్చేటప్పుడు వేరే రూట్ లో వెళ్ళాలని అందులో రాస్తారనుకోండి ఆ రూట్ ప్రకారమే పంపించాలి అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ స్టేషన్ బండిల్ స్టేషన్ బండిల్ లో పెట్టకూడదు ఎందుకంటే అది రకరకాల రూట్ కి రూట్ లో ఏమంటే ఈ ఈ విజయవాడ నుంచి గుడివాడ గుడివాడ నుంచి మచ్చిపట్నం అట్లా ఏదన్నా రూట్ ఇచ్చారనుకోండి ఆ రూట్ లోనే వెళ్ళ అంటే అక్కడ దాని వల్ల మెయిల్ ఎలా జల్తుంది అనేది తెలుస్తుంది అనమాట అదే కనుక డైరెక్ట్ గా మీరు ఆ విజయవాడ నుంచి మచ్చిపట్నం కదా అని దాన్ని డైరెక్ట్ గా ఆ ప్లేస్ కి స్టేషన్ బండిల్ కట్టిసారనుకోండి అందులో బండిల్ ఇరికిపోయి ఇది రూటింగ్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుద్ది అనమాట ఓకేనండి ఇది ట్రయల్ కార్డ్ యొక్క ఫోటో ఇదిగోండి పోస్ట్ డెట్ అనేటువంటిది పంపించేటప్పుడు రాస్తారు ఏ లెటర్ బాక్స్ లో వచ్చిందో రాస్తారు వచ్చిన తర్వాత టైమ్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ మెయిల్ రాస్తారు టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ రాస్తారు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ అసిస్టెంట్ పేరు సంతకం పెట్టాలి ఏ రో ఏ రకంగా వచ్చిందో రాయాలి అక్కడ ఆగిపోతే రీజన్ రాయాలి డేట్ స్టాంప్ కొట్టాలి ఇదిగోండి ఇది స్టేషన్ బండిలో వేయకూడదు అని కూడా ఇందులో రాశాడు లాస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఎవరు స్టేషన్ బండిలో పెట్టకూడదు అని అడిగి అంటున్నారు ఇదిగోండి రూట్ ఏదన్నా ఉంటే అది రూట్ గురించి ఫాలోయింగ్ రూట్ ఫాలో అవ్వాలని రాస్తాడు అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఎంట్రీస్ వేసుకుంటూ వస్తుంది చివరిలో నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది సెంటర్ రాసి కవరు ఈ కార్డు ని రీపోస్ట్ చేయాలి ఓకేనండి ఐ థింక్ వీ హ్ కమ్ టు ద ఎండ్ థ్యాంక్ యూ హౌ ఈస్ ద రివిజన్ ప్లీజ్ పోస్ట్ యువర్ కామెంట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వర్ అండ్ ఆల్ ఇంకా వేరే ఏదన్నా రివిజన్ కావాలంటే చెప్పండి